డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు టెక్ క్షేత్ర చూస్తున్నారు మన ఐఫాక్స్ మిషన్లో నౌ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు అవర్ అధ్యక్షుడు బలీశ్వరి గారు జ్యోతి ప్రకాశన లక్కీగా ఇవాళ ఏమైందంటే డాక్టర్ సూర్య భగవంతం గారి యొక్క నూట పదమూడవ జయంతితో పాటు డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారి గారి యొక్క తొంభై ఒక్కోడ జయంతి కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా వారి చిత్రపటాలకి మన ముఖ్యులు అందరూ కూడా వచ్చి గార్లాండ్ సమర్పించి జ్యోతి వందన చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను సో మన ఉషారెడ్డి గారిని మీరు గీతం ఆలపించండి జ్యోతి వెలిగించినప్పుడు అట్లాగే మన అమ్మ శ్రీమతి గారు సో డాక్టర్ సూర్య శ్రీమతి గారిని అట్లాగే మేడం గారిని మిస్సెస్ వల్లీశ్వరి గారిని కూడా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాను
Thank you, Ushara Digaru. Thank you so much. Well, Mr. Digaru, I will hand over just now. முக்குருசையின்டிஸ்டில்லும் மனக்கி சாலா மந்தி மர்ச்சிப்பையும் தாம். ஆ முக்குருலும் வகரும் எல்லா பிராட் சுப்பாராவு வாரத்தி பேன்வாரம். எல்லா பிராட் சுப்பாராவுகரும் ஆயனா சாலாக்காலும் அமிரிக்காலும் உன்னாரும் நியுயார்க்கில் உன்னாரும் வாரும் இ பாலி செல்லியக்க energy resourcesக பாலிக்க ஏசிடலாப்பன்சியும் அ Salah gopah sains saya na, warik oke dasar lo Nobel Prize wujud na anku na wadu, sere. Maru ke sah wkti kolesterol seta na mika. Ii subbaru yala perat subbaru oru 1885 wari putin de. 1899 viru kolesterol seta na mika. Waru viru wari. Waru pita mod chemical je pita mod ani Soviet Union seta title pandil wkti na. Ayen ekar ayen andre ekar sedu kono wale. Andro Munspal sekolah cedok kan wala, viru koda, mana ini perlu mat lar kan, mana mai rod mana, yang orang ni terus kan nama, Bhagawan tengah ru, andro, panchayat itu dekini cik gram, village dekini cuci cina wala, ini ini mat Hindu cepatna nanti, sebab kalau cerita ramai kerana na, tarat Madras cedok kan ru, Amerika villa ru, Amerika villa ka, ayat manca wakar selko sebab ru, kait ceste, Soviet Union villa ru, dua rondo perpanjang itu kalau lo. Yudha tanker lalu, ini feelu freeze aipot dan gatega tu kepot nte, gatega tu kok pok unda lubricant ni Christian sangat wkti ini na, so kolesterol seta ramai kar, ok gop adpot dan itu wkti, adpot dan scientist, mana adrusto ikat putih aru, dorat dusto mana desa lokal, dan perayaan pon dendi Soviet Union, andikan wala lenje sir, chemical je pita mahodani, title sir, wari ki mana Bharat itu tu instrumen tu saman itu tu civil yang nawar dicci Soviet ini yang gawur ini cundi, ayat force satu ini cundi salah teraga akar, akar setelah itu baru, baru 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 manoralo, amat cekar ki, baru twenty years back itu bocor, manoralo cina pun baru go, suruh sih ramu sih mati garanti kelir, ini kan dia amik manoral cepat malah amat cepat ni dah kara, tadah kita cepat orang tu, doktor tu sih mati ni orang doktor ni leh doktor tu mana bandu bulan cepat ni. आ कॉल्सा सेता राम गैरी सौ रुपए के मनोरंजन डॉक्टर सेम थे करो मरो का साइंटिस्ट तू सूर्य भगवान थे करो वीर दी वार दुबियूर वार भयंकर हूँ वीर दी आखिर पली आखिर पल अंतर आखिर पल तेरे बाहु बले इंद्र गुड़म बाहु बरु बाहु बले इंद्र गुड़म अंते अंता पक्के पक्के ने पर ये बाहु बले इंद्र गुड़ 
ఆవిడకి పొలాలు ఉండేవి నూతకని గుంటూరు జిల్లాలో అందుకని నేను పిలుచుకుని వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు మా పెద్దమ్మ నన్ను ఆవిడ పంపించేది అనమాట ఆవిడని తీసుకురారా అని వాళ్ళ అత్త అత్తగారిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు హైవే చేస్తారని చెప్పిన ముగ్గురు గొప్ప సైంటిస్టులు తెలుగు నేల మీద పుట్టారు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ ఇతర సమాజం కానీ అందరూ మర్చిపోయారు సరే కొలతల సీతారామ్ గారు సూర్యుడు ఇన్ని పనిచేశారనుకోవచ్చు ఎలా ప్రాడక్ట్ సుబ్బారావుని ఎలా మర్చిపోయాం సూర్యు భగవంతం గారు ఎలా మర్చిపోతాం భగవంతం గారు వాళ్ళు ఒక ఏరియాలో వాళ్ళు పరిశోధన చేశారు భగవంతం గారు దేశ ప్రయోజనాల కోసం అని అద్భుతమైన భక్తి ఖర్చు చేసిన వ్యక్తి వారి గురించి మళ్ళీ మనకి మాట్లాడుకుంటాం ఈరోజు భగవంతం గారి స్మరణలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఉన్న స్ఫూర్తి ఏమిటో మనకి బుచ్చరావు గారు ఈ కార్యక్రమం కన్వీనరు ఎస్బీ రామ్ గారు వివరిస్తారు థ్యాంక్ యూ వలీశ్వర్ గారు మేము డాక్టర్ సూర్య భగవంతం మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్టార్ట్ చేశాము ఫస్ట్ డాక్టర్ సూర్య భగవంతం గారి యొక్క మెమోరియల్ లెక్చర్ కోసము సతీష్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ప్రెస్ క్లబ్లో పెట్టాము అప్పుడు మా ఐఫోక్స్ మెంబర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు చాలా బాగా జరిగింది సైంటిస్టులు వచ్చారు డిఆర్డిఓ నుంచి తర్వాత కరోనా వచ్చిన వలన రెండు సంవత్సరాల పాటు మనం చేయలేకపోయాము మళ్ళీ ఇప్పుడు మొదలుపెట్టాము ఇవాళ మన అదృష్ట వశాత్తు యాక్చువల్గా భగవంతం గారి పుట్టినరోజు నిన్న ఇవాళేమో అబ్దుల్ కలాం గారిది వారు పుట్టిన మరణాలు ఈయన పుట్టారు కాబట్టి ఎద్దది కలిసి వస్తున్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు పెట్టాము చక్కగా శనివారము అందరు వస్తారని చెప్పే ఉద్దేశంతో సో ఇది మా ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ కార్యక్రమం చేయాలంటే ఇవాళ రేపు చాలా కావాలి కదా మనకి హాలు వీలు అంతా కూడా మా కళా జనార్దమూర్తి గారికి చోలు వేశాను వారు చాలా ఆనందపడ్డారు మొత్తం నాకు అప్పు చెప్పండి నేను చేసేస్తా అన్నారు ఆయన అట్లా కాదు సార్ చేగర కాన్సం అన్నీ చేస్తుంది కానీ మా యొక్క పేరు కూడా డాక్టర్ సూర్య భగవంత మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అనేటువంటి బ్యానర్ ఇచ్చేద్దామని మా కోరిక అంటే ఓకే వాట్ ఈస్ దేర్ కమాన్ ఐ విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రైట్ నో లైవ్లో వెళ్తుంది ఎవరైతే రాలేకపోయారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బికాజ్ దిస్ త్యాగర గానసభ ప్రపంచ రికార్డు స్థాపించినటువంటి సంస్థ దానికి మన అధ్యక్షులు జనార్దనమూర్తి గారు వారి యొక్క పుణ్యం అని చెప్పేసి ఇంతటి పెద్ద మహానుభావుల యొక్క కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మన అభిమానులందరూ కూడా వీక్షిస్తున్నారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సో సో ఎందుకంటే సమయాభావం వల్ల ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ మీ అందరికీ మరొక మాట స్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క అధ్యక్షులైనటువంటి వలీశ్వర్ గారిని మిగతా కార్యక్రమాన్ని ముందరికి తీసుకువెళ్ళందుగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఒక అదే నేను యువకుణ్ణని నిరూపించుకుందాం అన్నప్పుడు నిలబడుతుంటే దగ్గర రెండు కూడా అది కూడా చేయాలి ఇప్పుడు కళా జనార్దనమూర్తి గారు కళా జనార్దనమూర్తి గారు కళా జనార్దనమూర్తి గారు కళా జనార్దనమూర్తి గారు గురించి ఒక ఒక వాక్యం చెప్పాలి ఇవాళ ఇవాళ మనం ఒక ఈ కార్యక్రమం సూర్య భగవంతం గారి గురించి ఒక కార్యక్రమం చేస్తాం కొంతమంది పెద్దవాళ్ళ కోసం మూడు నాలుగు మేకులు కూడా వాడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అది కళా జన్మ జనార్దనమూర్తి గారు ఆయన ఉన్నటువంటి నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఒక సాహిత్య కార్యక్రమం పెడతా ఉంటాం అనుకోండి రండి రండి పెట్టుకోండి పెట్టుకోండి అంటారు ఆయన కూడా వస్తారు లేదంటే ఒక విద్యావేత్తని సత్కరిస్తాం అనుకుంటున్నాం అండి రండి రండి పెట్టుకోండి ఆయన కూడా వస్తారు లేదు ఒక సామాజిక కార్యకర్తని తప్పకుండా లేదు ఒక దళిత సాహిత్యవేత్త ఓకే తప్పకుండా ఏ కార్యక్రమం మీరు అడగండి వారికి వారి గురించి అంతకుముందు తెలుసు ఉన్నా లేకపోయినా తెలియకపోతే తెలుసుకుంటారు అర్థం చేసుకుంటారు మా సొంతం చేసుకుంటారు అంటే ప్రతి సబ్జెక్టు ఈ భూమి మీద ప్రతి మనిషి తెలుసుకోదగిన ప్రతి అంశానికి ఈ త్యాగరాజ కాన్సభలో ఒక అవకాశం కల్పిస్తుంది ఏకైక శక్తి వ్యక్తి కళా జనార్దనమూర్తి గారు దానివల్ల ఇవాళ ఏ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా చూసా నేను ఏ నగరంలో కూడా ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ ఏ నగరంలో కూడా ఇలాగా ఏ కార్యక్రమం చేసుకోండి మీరు మా హాల్స్ ఉన్నాయి 
మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉచితంగా అంటే ఉచిత అన్న పదం అంతగా మర్యాద కాదు ఏదో మీ సొంత కార్య సభలాగా మీరు కార్యక్రమాలు చేసుకోండి అన్ని సదుపాయాలు మేము కల్పిస్తాం ఖర్చు లేకుండా అన్నటువంటి ఒకే ఒక సభ జాగరాజ్ గాంధీ సభ కళా సుబ్బారావు తర్వాత ఆ పరంపరని అంతకన్నా చాలా ఉన్నతంగా అంతకన్నా కూడా చాలా ఉదారంగా అందరికీ అందజేస్తున్న వ్యక్తి కళా జనార్దనమూర్తి గారు వారు ఈ అంశం మీద కొంచెం మాట్లాడతారు ధన్యవాదాలు పల్లీశ్వర్ గారు ఏదైనా మీ అభిమానం ఇలాగే కొనసాగాలి ఈరోజు డాక్టర్ సూర్య భాగవంత మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మరియు ఐ ఫోకస్ మిషన్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ త్యాగరాయ గాంధ సభ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ సూర్య భాగవంతం గారి జయంతి సందర్భంగా అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచేసిన పెద్దలు పద్మశ్రీ డాక్టర్ టి హనుమాన్ చౌదరి గారికి సభాధ్యక్షులు వల్లీశ్వర్ గారికి అదేవిధంగా విఎస్ఆర్ మూర్తి గారికి తిప్పరాజు సురేంద్ర గారికి మా ఎస్బీ రామ్ గారికి ఆశీనులైన ప్రేక్షకులకు అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మా ఎందరో మహానుభావులు మధుర జ్ఞాపకాల్లో భాగంగా మేము ఈ దేశానికి తెలుగు జాతికి తెలుగు సాహిత్యానికి ఎంతో కృషి చేసిన మహనీయుల జయంతులు వర్ధంతులు అన్నీ కూడా మేము క్రమం తప్పకుండా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మేము చేస్తాము అందులో భాగంగా మా ఎస్బీ రామ్ గారు నాకు గుర్తు చేశారు ఇలా మా సూరి భాగవంతం గారు ఉన్నారండి అరే వారు తెలియపడేవి ఏంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి వారి జ్ఞా జయంతి మేము గాంధీసభలో చేద్దాం అనుకుంటే మొన్న దసరా ఉత్సవాల్లో తొమ్మిది రోజుల్లో వారు కూడా మాతో పాటు అమ్మవారి గుళ్ళో అద్భుతమైన సేవ చేశారు అందులో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం మీకు మాటిస్తున్నాను సార్ మా చాగరాయ గాంధ సభ నేను ఉన్నంతకాలం మా ఎందరో మహానుభావుల కార్యక్రమంలో క్రమం తప్పకుండా సూర్య భగవంతం గారి జయంతి కార్యక్రమాన్ని మా గాంధ సభ నిర్వహిస్తుందని మీకు తెలియజేస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలలో ఇది కూడా మేము క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్లో మేము యాడ్ చేసి మీకు కూడా వీలైతే మేము కబురు చేస్తాం జనరల్గా ఏంటంటే మా గాంధ సభ చేసే కార్యక్రమాలు ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టాం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని వాళ్ళ కుమారులని మేము పిలవాం ఎందుకంటే మాకు కొన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి మా నాన్నగారు మాకు ఆస్తులు ఇవ్వలేదండి దేశానికి ఎంతో చేశారని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఏమో ఇంకో రకంగా రెస్పాండ్ అవుతారు అందుగురించే మేము అలా ఒక ఒరవడిగా చేసుకుంటూ ఒక మంచి అద్భుతమైన భక్తిని పిలిచి రాబోయే తరాల వారికి వీళ్ళు దేశానికి ఎంత అద్భుతమైన సేవ చేశారో తెలుసుకోవాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ గానసభ టీవీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ మరియు ట్రైనెట్ లైవ్ ఇది లైవ్ కార్యక్రమాన్ని దేశ విదేశాల్లో చూస్తారని దాదాపు పదహారు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు మా టీవీకి మేము వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉదయం పూట ఒక మినిస్టర్ గారు ఒక ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉన్నత పదవిలో ఉన్న వారిని పిలిచి వారి ద్వారా మేము నెక్స్ట్ డే వార్తాపత్రికల్లో వీరి యొక్క జీవిత చరిత్రను అద్భుతంగా రాబోయే తరాల వారికి తెలుసుకోవాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో రెండు వేల పదిహేడు నుంచి నాన్ స్టాప్గా కరోనాలో కూడా మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేసాం మరొకసారి ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని మాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఎస్బీ రామ్ గారికి అదేవిధంగా వారి కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీరు ఎప్పుడైనా సరే మాకు ఇటువంటి మహనీయులు దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళది మేము ఒకవేళ మర్చిపోయినా మీరు గుర్తు చేసినా మేము వాళ్ళ తప్పకుండా చేస్తాము ఇందాక చెప్పినట్టుగా త్యాగరాయ గాంధ సభ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఈ నాలుగు థియేటర్స్ ఉన్నాయి మేము పూర్తిగా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాల కోసం ఎటువంటి రుసుము లేకుండా మేమే చేస్తామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ మీరందరూ కూడా మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు వాకింగ్ చెప్పేసాక వెళ్దరు కానీ వారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అంటే ఇవాళ నుంచి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అర్థం కాదు ప్రతి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉచితంగా ఇస్తారు హాల్ అది విశేషం ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మీకు వారు చాలా హంబులు వారికి ఎక్కువ చెప్పుకోవడం అంతా అలవాటు లేదు కానీ వాళ్ళ పరిసరాలు లేవు కాబట్టి పక్క కనీసం మనల్ని వాళ్ళు చెప్పాలి కదా వారానికి ఒకసారి ఇక్కడ చాగరాది గాంధ సభలో బీపీ డయాబెటీస్ ఉచిత పరీక్షలు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు కళా జనార్దనమూర్తి గారు డయాబెటీస్ మధుమేహం ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు చేయాలి వారు అంటే అక్కడ హనుమంతులు వారు ఉన్నారు ముందు నిలబడ్డారు అక్కడ త్యాగరాజ్ స్వామి గారు ఆ పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఒక ఈ సంకల్పానికి కారణం ఎక్కడో ఒక పయించి ఉంది ఆ సంకల్పమే వీటి ఇవి చేస్తున్న అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు కూడా కారణం అది ఈ వెనకాల ఒక హాల్ ఉంది ఇంకొక హాల్ ఒక వంద మంది పట్టేది ఆ చివరి ఇంకొక హాల్ ఉంది ఇంకో వంద ఒక ఎనభై మంది పడతారు పెద్ద హాల్ ఉంది పైన కూడా ఉంది ఇంకో చిన్న హాల్ ఈ మధ్యకాలంలో వాటలేదు 
అలాగా ఒకే ఏకకాలంలో ఐదు కార్యక్రమాలు ఈ చారాగాన్ సభ పరిమిసరులు అద్భుతంగా నిర్వహించవచ్చు దానికి కారణం ఈ మెయింటెనెన్స్ చూసారా ఎంత నీట్గా ఉంటుందో ఒకే ఒక వ్యక్తి అటు కళా జనార్దన్ మూర్తి గారు ఆయనకి వారి బృందానికి మన అందరం ధన్యవాదాలు చెప్తామని దానికి థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు ఆ సంతోషం మరొక ఇప్పుడు ఐ ఫోకస్ మిషన్ ఐ ఫోకస్ మిషన్ నుంచి ఒకరు మాట్లాడతారు ఐ ఫోకస్ మిషన్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పాలి మీకు సార్ నా డ్యూటీ చేయనివ్వండి సార్ ఐ ఫోకస్ మిషన్ అనేది మీరు ఎంతమంది తెలుసో నాకు తెలియదు దేశభక్తులైనటువంటి యువతను తయారు చేసే అద్భుతమైన సంస్థ అది ఇది వ్యాపార సంస్థ కాదు మీరు వినండి చెప్పడం కొట్టాలి చివరి చెప్తారు కొడుతు కానీ ఇది వ్యాపార సంస్థ కాదు సద్గురు శివానందమూర్తి గారి యొక్క ఆదేశం వారి సందేశం ప్రేరణగా తీసుకుని వాసుదేవ శర్మ గారు వారు ప్రారంభించినట్టు ఒక అద్భుతమైన ఉద్యమం ఇది ఉద్యమం ఎలా ఎక్కడ ఏ మీరు స్టూడెంటా కాలనీలు చదువుకుంటున్నారా ఉద్యోగం చేస్తున్నారా ఐటీ ఉద్యోగమా వ్యాపారమా ఏదైనా కానివ్వండి ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి యువతని వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి ప్రేరణనిచ్చి వాళ్ళ ఆలోచనలో వాళ్ళ యొక్క వ్యవహార శైలిలో వాళ్ళ యొక్క మానవ సంబంధాల శైలిలో ఇలా అన్ని రకాలుగా ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మోల్డ్ చేస్తే దేశభక్తులు తయారవుతారో అలాగా కొన్ని వందల మంది ఇప్పటికీ కొన్ని వేలయ్యారు ఎన్ని వేలయ్యారండి ఇప్పుడు దాకా ఇరవై ఐదు వేల మందికి ఇప్పటిదాకా ఈ శక్తి వెళ్ళింది ఈ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మీరు ఎస్ ఐ ఫోకస్ మిషన్ మిషన్కి చెందినటువంటి తిప్పరా సురేంద్ర గారు వారు ఒక టెక్నోక్రాటు వారు వారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడతారు వారు సందేశం ఇస్తారు అందరికీ శుభ సాయంత్రం అసలు ఎస్బీ రామ్ గారు ఈ దీని గురించి చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపించింది అసలు నేను అసలు ఎలిజిబుల్ ఇక్కడికి వీళ్ళతో ఇంత పెద్దవాళ్ళతో డాష్ పంచుకోవడం అసలు నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనిపించింది దాని తర్వాత అనిపించింది ఇట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ పవర్ ఆఫ్ ఐ ఫోకస్ సద్గురు శివానందమూర్తి గారి ఆశీస్సులతో అండ్ వాసుదేవ్ శర్మ గారి గైడెన్స్తో ఐ ఫోకస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాను ప్రొఫెషనల్గా నేను మైక్రోసాఫ్ట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెడ్ హెడ్ చేస్తున్నాను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్కి బట్ మా మచ్ మోర్ ప్రౌడ్ టు షేర్ మై సోషల్ ఐడెంటిటీ విచ్ ఈస్ ఐ ఫోకస్ ఓకే అండ్ ఇంతకుముందు వల్లీశ్వర్ గారు చెప్పినట్టుగా సమగ్రత సమర్థత భారతీయత అన్న మూడు ప్రైమరీ పిల్లర్స్ పెట్టుకొని ఐ ఫోకస్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే సొసైటీలో చాలా అకంప్లిష్ చేసిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంకా కెరియర్లో ఏం చెయ్యాలి ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తే నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మార్గదర్శకం దొరుకుతుంది నేను ఎలాంటి కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలి నా పర్పస్ ఏంటి అన్న ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న యంగ్స్టర్స్ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉండి సరే ఈ ప్రొఫెషన్లో నాకు అంత కిక్ రావట్లేదు నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఎలా వస్తుంది నాకు హౌ కెన్ ఐ యాక్చువల్లీ మేక్ మై ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అన్న ఒక మెంటర్షిప్ గైడెన్స్ చూస్తున్న ప్రొఫెషనల్స్కి వీళ్ళందరూ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద కనెక్ట్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది టెక్నాలజీ సైడ్ నాకు తెలిసింది టెక్నాలజీ అవాల్డ్ యాజ్ అ టెక్నాలజిస్ట్ అండ్ ఆ రకంగా నేను నా వంతు బేసికల్గా మెంటర్షిప్ కానీ గైడెన్స్ కానీ వర్క్ చేస్తున్నాను అండ్ అదే కోవలో రీసెంట్గా వీ స్టార్టెడ్ టూ ఇంపార్టెంట్ మీడియా ఓకే ఒకటి వచ్చేసేసి టెక్ క్షేత్ర క్షేత్రం అంటే బేసికల్గా వెరీ పవిత్రమైన ప్లేస్ టెక్నాలజీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ హౌ కెన్ వీ బ్రింగ్ టెక్నాలజీ టు అవర్ లైఫ్ డే టు డే లైఫ్ తో టెక్ క్షేత్రాన్ని స్టార్ట్ చేసాము టెక్ క్షేత్రాల్లో ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మధ్యలో జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్లు కానీ కోచింగ్ కానీ చాలా ఎక్కువైపోయాయి 
బట్ ఓన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ టుడే ఏంటంటే ఫండ్స్ ఇన్ నేచర్ అంటాం పంచాయతన పూజ అంటాం ఈ రెండు ఆర్ అండర్స్టూడ్ యాజ్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ బట్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ సేమ్ అది చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు మిస్ అయిపోతున్నారు ఇదివరకు మన జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు అత్తలు మామూలు చెప్పేవాళ్ళు ఆ రోల్ ఐ ఫోకస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో టెక్ క్షేత్ర స్టార్ట్ చేసాము టెక్ క్షేత్రాల్లో ఇట్లాంటి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి ఒక స్టడీ గ్రూప్ తయారు చేసి ఇట్లా ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అండ్ నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద నేను హెడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నో బట్ ఒక వేద పాఠశాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఎందుకు డిస్కషన్ జరగకూడదు ఒక ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది మనని అనౌన్స్ చేశారు దాన్ని ఒక వేదిక స్టూడెంట్ వేద పాఠశాలలో ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐడియాస్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు ఆ తీసుకొని టెక్నోక్రాట్స్ మాలాంటి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్లో ఎక్కడో అంటే వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పిలిచి వాళ్ళతో ఆడిట్ చేసి సర్టిఫై చేస్తే అందరం ఒక కోలోకి వెళ్తామన్న ఒక ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తున్నాము అలాంటి ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు సూర్య భగవంతం గారి గురించి గారు ఎస్బి రామ్ గారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నాకు అసలు రియల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువ తెలియదు దెన్ ఐ జస్ట్ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్టడింగ్ డీప్లీ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ సైంటిస్ట్ యాజ్ అ డిఫెన్స్ ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు యాజ్ అ గ్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోటివేషన్ నాకు స్ట్రైక్ అయిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సివి రామన్ గారు ఒక స్పెక్ట్రోగ్రఫీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయనకు జస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి కలకట్టాకి వెళ్ళిపోయారు హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ టుడే వెరీ వెరీ లెస్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైనా నేను పైతన్ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుందా ఇట్లాంటివన్నీ వాటిలో ఉంది కానీ ఈ ఫండమెంటల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలా తగ్గుతుంది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు ట్రిగర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సూర్య భగవంతం గారు నాకు బాగా టచ్ అయింది ఇంకోటి ఏంటంటే హీఈ్ ఎ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ but it seems he is a great sanskrit and uh, <coughs> literature lo anaku chaala pattu kuda undi padyalu rasaru padyalu gunchi chepparu ante this is the right media where when you are aspiring for a knowledge nothing comes in between everywhere there is a knowledge there is an attraction towards that that is the spirit of uh, suri bhagwan tangar which i it touched me naaku appudu anipinchindi ఇస్బిరామ్ గారు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మీరు ఈసారి చెప్పారు నెక్స్ట్ టైం చెప్పకున్నా కానీ ఇట్ నేనే కనుక్కొని వచ్చి ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ అండ్ ఐ ఫోకస్లో ఉన్న టెక్ క్షేత్ర వాళ్ళంతా దీంతో అసోసియేట్ అవుతారు దాంతోపాటు ఐ ఫోకస్లో వీ స్టార్టెడ్ వన్ మోర్ కాల్డ్ ప్రసారా ప్రసారా మీడియం ఏంటంటే ఫండమెంటల్ స్టోరీస్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఐదర్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ అకంప్లిష్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఈ స్టోరీస్ అన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రసార అనే మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేసాము దాంట్లో ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టుల గురించి వాళ్ళ గురించి మన యూత్కి అందరికీ తెలిసేలాగా ప్రచారం చేయాలని దాంట్లో మారుతి కిరణ్ గారు ఈజ్ అవర్ ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ సో డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ అస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ ఓకే అండ్ నేను ఇంతకుముందు మూర్తి గారితో చౌదరి గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అండ్ వల్లీశ్వర్ గురించి కూడా కనుక్కున్నాను వీ నీడ్ యువర్ ఐడియాస్ సార్ ఓకే వేర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్రమ్ అవర్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ లిటరేచర్ అండ్ ధర్మ ఓకే హౌ డు వీ మ్యారీ దాట్ విత్ ద టెక్నాలజీ ఇంతకుముందు హనుమత్ చౌదరి గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాన్ డూ వండర్స్ we can build robots we can build machines which can automate and do things fast but can we teach dharma to them without teaching dharma to artificial intelligence we are doomed to basically fail or doomed to basically create a chaos in the world and this is one of the important topic which i am personally involved in my company responsible ai okay దాన్ని నేను బేసికల్గా టీచింగ్ ధర్మా టు ఏఐ దాని మీద బేసికల్గా తీసుకెళ్దామని డెఫినెట్లీ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ టైమ్ టు టేక్ దట్ టాపిక్ సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు టాక్ ఆన్ దిస్ సార్ ఐ ఫోకస్ గురించి సురేంద్ర గారు ఐ ఫోకస్ సభ్యులు ఏ వేదిక మీద ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఐ ఫోకస్ గురించి మాట్లాడకుండా ఉండరు ఎందుకంటే ఎందుకని అడగండి 
ప్రమోట్ చేస్తే ఏదో ఆదాయం వచ్చేటువంటి వ్యాపార సంస్థ కాదు ఇది మమేకం అయిపోతారు ఆ ఉద్యమంలో ఒకసారి అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక ఇది నా ప్రపంచం ఈ నా ప్రపంచం ఎంత బాగుంది ఇది అందరికీ ఇదే ప్రపంచం వర్తిస్తే బాగుంటుంది కదా అందరూ ఈ ప్రపంచం జీవిస్తే బాగుంటుంది కదా అనే ఒక తపన ఒక ఆరాటం ఆకాంక్ష అలాగ అయిపోక సభ్యుల్ని ఆ మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఖచ్చితంగా మనకి వేరే ఏమి ఉండదు ఎక్కడన్నా మీరు ఐదు నిమిషాలు ఒక ఐఫోక సభ్యుడు కనబడితే ఐదు నిమిషాలు కూర్చొని పక్కన కూర్చొని మాట్లాడితే ఐదు నిమిషాల్లో నాలుగు నిమిషాలు తొంభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది సగలు ఎదురు చెప్తారు ఐఫోకస్ గురించి పక్క సగలు పరిచయం అనమాట అది అది నిజానికి మీలో చాలామంది సందేహం కలగచ్చు ఇప్పుడు సురేంద్ర గారు వారికి ఏదో నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయేమో ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయేమో కదా యాభై ఉంటాయా అంత కనబట్టలేదు మీరు సో నలభై ఏళ్ల వయసులో ఏం నేర్చుకోగలుగుతాం మనం ఐ ఫోకస్లో అని అనుకోవచ్చు మీరు నల వయసుతో సంబంధం లేదు అది ఆ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన లక్షణం ఎందుకంటే అది మన ఆలోచన విధానం చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఐదు నెలల వయసులో అమ్మ మనల్ని బోర్లా పడుకోబెడితే బోర్లా పడుకున్నాం వెళ్ళకెలా పడుకోబెడితే వెళ్ళకెలా పడుకున్నాం వెళ్ళకెలా పడుకున్నప్పుడు బోర్లా పడటం మనకి చేత కాదు రానప్పుడు ఎలా బోర్లా పడాలో చెప్పడానికి మనకి భాష రాదు జ్ఞానం లేదు పని అనుభవం ఉందా పుట్టిన ఐదు నెలల అనుభవం ఉంటుంది ఏమీ లేదు కదా కాబట్టి బోర్లా పడ్డం చేత కాదు ఎవరు చెప్తారు మనకి ఎవ్వరు చెప్పరు కానీ అమ్మ నాన్న ఇటు తిరుగుతున్నారు రంగులు కనపడుతున్నాయను ఏదో సంగీతం ఇక్కడ బొమ్మలు ఆడుతున్నాయను అటువైపు ఎక్కువ సేపు ఇలా వెలకెలా పడుకున్నటువంటి మనం ఐదు నెలలప్పుడు ఎక్కువసేపు అలా మెడ నొప్పి లేకుండా తిరిగి చూడాలనుకుంటాం ఆ చూడాలనుకుంటున్నప్పుడు మెడ నొప్పి పెడుతుంది ఎక్కువసేపు చూడడానికి నొప్పి పెట్టకుండా ఎలాగ నేను అటువైపు తిరగలను ఎక్కువసేపు అని ప్రయత్నం చేస్తాం లోపల ఉండే ఇన్స్టింక్ట్ సామాన్యమైన కాదు ఆ శక్తి ఎంత శక్తి చూడండి ఏమైనా సరే నేను తిరగాలి 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 మెడ నొప్పి పెట్టకుండా ఎక్కువసేపు అటు తిరిగి ఉండాలని ప్రయత్నం చేసి చెయ్యి ఎత్తి వేసి వేసి కాలు ఎత్తి వేస్తాం బోర్లా పడిపోయాం అద్భుతం ఎంత శక్తి ఉంది ఐదు నెలలప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎంత శక్తి ఉండాలి మన దగ్గర జ్ఞానం ఉంది అనుభవం ఉంది బోర్డు భాషలు వచ్చు ఎంత శక్తి ఉండాలి అది ఐ ఫోకస్ మీలోంచి రసం పిండి పిండి తీసి ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తుంది మీకు దట్ ఇస్ ఐ ఫోకస్ ఉద్యమం చాలా సంతోషం ఐ ఫోకస్ ఈ ఆ కార్యక్రమాలతోటి కలిసి చేయటం ఇప్పుడు నేను ఒక దేశభక్తుల గురించి మీకు చెప్పాలి ఆ దేశభక్తులు ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే వారు మనందరం దారిని వెళ్తుంటాం కదండి వెళ్తుంటే మన ముందు వెళ్ళే కారో స్కూటరో వాడు పోయి పొల్యూటెడ్ పెట్రోల్ వదులుతుంటాడు బుయ్యను పొగస్తూ ఉంటుంది చల్లడ పొగస్తూ ఉంటుంది మన మొహాన్ని కొడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ పొల్యూషన్ వెహికల్ కనబడినా వెంటనే ఆ టైము ఆ ప్లేసు దాని నెంబరు ఆ కార్ నెంబరు ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తోంది ఎంత పొల్యూషన్ వదులుతోంది సమాజం మీదకి అని ప్రతిసారి కనబడిన ప్రతిసారి ఒక లెటర్ రాసి రాసి ఆర్టీఓ వాడికి చీఫ్ సెక్రటరీ ఎవరెవరికి వాళ్ళందరికీ పోస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళినట్టు ఒకే ఒక దేశభక్తి నేను చూశాను దట్ ఈ డాక్టర్ హనుమాన్ చౌదరి గారు ఒక సంస్కారం ఒక ఒక వ్యక్తి అరే మనం మన మన రా మన రాష్ట్రంలో మనం వెళ్తుంటే మన గ్రామాలు ఇది మన గ్రామం అని మనం తెలియాలి ఇగో ఈ ప్లేస్ మందం తెలియాలి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈ గ్రామ జనాభా ఎంత ఇక్కడ ఎలాంటి పంటలు పండిస్తారు అని ఒక బోర్డు పెడతారు ఆ బోర్డు పేరు నమస్తే ప్రతి గ్రామానికి ఒక బోర్డు ఉంది దాన్ని ఆ నమస్తే అంటుంటుంది అనమాట లోపలికి వెళ్ళాము చూస్తే ఆ బోర్డులో ఆ గ్రామ యొక్క చరిత్ర అంత సంక్షిప్తంగా ఒక ఏడు లైన్లో ఉంటుంది అలా ప్రతి గ్రామాన్ని గురించి తెలుసుకుని ఆ గ్రామం పట్ల ప్రేమ పెంచుకునేలా చేసినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ హనుమాన్ చౌదరి ఎలా ఎలా సాధ్యపడతాయి వారు టెలికమ్యూనికేషన్ జనరల్ మేనేజర్గా ఉండగా ఈ నమస్తే బోర్డులు తీసుకొచ్చారు పొల్యూషన్ మీద ఆయన కంప్లైంట్ రాసినప్పుడు ఆయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదండి అడ్వైజర్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్డివైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ ఐటీ మ్యాటర్స్ ఐటీ మ్యాటర్స్ ఐటీ కన్సల్టెంట్గా అడ్వైజర్గా ఉంటూ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆయన కంప్లైంట్ రాసేవారు అంటే ఎంత కన్విక్షన్ ఉండాలి ఒక ఎంత కన్వి తపన ఉండాలి ఎంత ఆరాటం ఉండాలి వారు ప్రజ్ఞా భారతి అనేటువంటి ఒక పత్ర పత్రిక భారతీయ ప్రజ్ఞ అనేటువంటి ఒక పత్రిక ప్రజ్ఞ భారతీయ ప్రజ్ఞ అనేటువంటి ఒక పత్రిక పత్రిక ప్రజ్ఞా భారతి నిర్వహిస్తుంది దీనికి అధ్యక్షులుగా ఉండి 
ఈ భారతీయ ప్రజ్ఞ స్టార్ట్ అయ్యేప్పటికి ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయింది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిందా ఇరవై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా భారతీయ ప్రజ్ఞ పత్రిక నిర్వహిస్తున్నారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా భారతీయ ప్రజ్ఞలు హనుమాన్ చౌదరి గారు రాసినటువంటి అనేక వ్యాసాలు మీరు చూస్తుండండి ఏ వ్యాసం తీసి చూసినా వారు రాసిన ఏ ఒక్క స్నిప్పెట్ చూసినా ఏ ఒక వాక్సేయడం చదివినా అందులో ఒకటే వినిపిస్తుంది ఒకటే కనిపిస్తుంది ఒకటే అనిపిస్తుంది మనసుకి తట్టి లేపుతుంది నా దేశం నా సమాజం నా దేశం నా సమాజం నా దాసం ఇంకొకటి ఏ మూడు సారాంశం అదే ఉంటుంది రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి చరిత్ర ఉంటుంది సంస్కృతి ఉంది సంస్కారం ఉంటుంది ఏదైనా ఉండేవండి బట్ ఎసెన్స్ ఈజ్ దట్ ప్రతి వ్యాసం కూడా గుండె లోతుల్లోకి వెళ్తుంది అలాంటి బలమైనటువంటి వాడి అయినటువంటి కలంగలినటువంటి దేశభక్తులు హనుమాన్ చౌదరి గారు మన అదృష్టం ఇవాళ వారు ఈ మధ్యనే వారికి తొంభై తొంభై సంవత్సరాల సందర్భంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేసాం ఇవ్వ ఈ మధ్యన ఒక సోమనీర్ కూడా వేశారు వారు సమాజం సమాజాన్ని మనం చూసిన దానికి పైనుంచి అంటే మన కింద కూర్చుని ఈ పక్క వాడెవరు వెనక వాడెవరు ముందు వాడెవరు ఇలా చూస్తాం కదా ఆయన సమాజం ఒక ఐదు పది కిలోమీటర్లు పైకి వెళ్ళిపోయి మన దేశం కనబడే దాంత పైకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నా దేశం నా దేశం చూస్తారు నా దేశం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంది ఎలా ఉండాలని అనుకుంటు నేను అనుకుంటున్నాను అలా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అది మాత్రమే చెప్తుంటారు ఆ సందేశం ఇస్తుంటారు అది మాత్రం రాస్తే ఉంటారు అదే మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాంటి త్రిపుణి హనుమాన్ చౌదరి గారు పద్మశ్రీ గ్రహీత వాళ్ళు మన మధ్య ఉన్నారు వారు సూర్య భగవంతం గారి మెమోరియల్ లెక్చర్ని వారు మనకి అందజేస్తారు ధన్యవాదాలు ఇప్పుడే మన కార్యక్రమానికి బ్రహ్మకుమార్స్ నుంచి సిస్టర్ అంజలి గారు వచ్చారు వారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్లీజ్ నమస్కార్ నమస్కార్ అందరూ నమస్కారేనండి నాట్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ బట్ ఆల్వేస్ నమస్కారం అని చెప్పండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ శ్రీరామ ఈజ్ ధర్మ పర్సానిఫైడ్ ధర్మాన్ని గురించి చెప్పాలనుకుంటే ముందు రాముని గురించి మనం స్మరించాలి అందుకని ఏ దేశం ఏగినా ఎక్కడ కాలడినా ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడేటప్పటితో కూడా ముందు నమస్కారం చెప్తాను రష్యాలో కానీ అమెరికాలో కానీ దాని తర్వాత జయశ్రీరామ్ అని చెప్తున్న తర్వాత వీటి యొక్క అర్థాలని వాళ్ళకి చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటాను అనమాట అండి మిథులారా సూర్య భగవంతం గారి పరిచయం నాకు చిన్నతనంలో జరిగింది ఎలా జరిగింది నేను గుడివాడలో హై స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉన్నాను SSLC పరీక్ష రాసినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏ రోజున ఏ పరీక్ష ఉంటుందో కూడా తెలియకుండా మా ఊరి నుంచి అంగళూరు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి రాసి వచ్చేవాడిని పరీక్షా ఫలితాలు తెలిసిన తర్వాత ఆ స్కూల్లో నేను ఫస్ట్ వచ్చానని చెప్పారు సరే వచ్చాను కావాలని అనుకున్నాను మద్రాసు లైలో కాలేజీలో చేరాను అది కూడా అవే కొన్ని 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 అది కూడా చాలా అద్భుతమైన పరిస్థితుల్లో ఒక రోజున నాకు ఒక పోస్ట్ కార్డు వచ్చింది గుడివాడ హై స్కూల్ దగ్గర నుంచి మీకు సూర్య భగవంతం మెమోరియల్ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్నామో మీరు ఫస్ట్ వచ్చారు కాబట్టి వచ్చి స్వీకరించండి అని అప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఆ ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఆ హై స్కూల్ వాళ్ళు నన్ను పిలిచి ఆ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు అది ప్రథమ పరిచయం సూర్య గారి గురించి దాని తరువాత నా జీవిత ప్రస్థానంలో సైంటిస్టుల గురించి టెక్నాలజీస్ట్ గురించి వాటి నుంచి కూడా చదువుతూ ఉంటే భగవంతం గారి యొక్క గొప్పతనాన్ని వారు చేసిన కార్యక్రమాల గురించి కూడా పరిచయం అయింది వారు ఫిజిక్స్లో నిష్ణాతులు సివి రామన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేశారు వారి చేత ప్రేరేపితులయ్యారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో ఆయన తర్వాత అక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ అయినప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ చేశారు ఏమిటంటే ఏమండి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ 
అక్కడ ఉండగా ఆయన కొత్త సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మెటీరియాలజీ అని ఓషియోగ్రా ఓషియోగ్రాఫీ అని జియోఫిజిక్స్ అని ఎంత దూరదృష్టి ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఆలోచించుకోండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత నలభై మూడు సంవత్సరంలో వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయనకి నలభై మూడు సంవత్సరాలు అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయ్యారు అక్కడ రంగపూర్ అని హైదరాబాద్ చుట్టు పరిసరాల్లో ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒక అబ్జర్వేటరీని స్థాపించారు ఐదు ఆరు ఏళ్ళు ఖర్చు చేసి ఒక అబ్జర్వేటరీని స్థాపించారు అన్నమాట ఆయన తరువాత కృష్ణమేనన్ గారు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈయన ఆయనకి సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ఉండేవారు సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ఎంతో దూరదృష్టితో ఎంతో దూరదృష్టితో పదిహేను డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ని వాటికి ప్లాన్ తయారు చేసి అందుట్లో ఐదింటిని ఒక హైదరాబాద్లోనే స్థాపించారు అలాగే ఓషోనోగ్రఫీని గురించి విశాఖపట్నంలో స్థాపించారు అంటే డిఫెన్స్ అనేది ఎంత అవసరమో ఆ డిఫెన్స్కి మూలము అయినటువంటి రీసెర్చ్ ఉండాలని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరం అంటే భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో పుట్టింది ఒక సంవత్సరం తర్వాత దా దాదాభాయ్ దౌరోజీ గారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో మనం స్వదేశాన్ని విన్నాం స్వరాజ్యాన్ని విన్నాం స్వదేశీ అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో స్వదేశీ స్వరాజ్యం వందే మాత్రం మొదలుపెట్టారు కానీ దాదాభాయ్ నెవరోజీ గారు ఆయన టాటా కంపెనీలకి వ్యవస్థాపకుడు అనమాట అండి ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో ఒక పనికి మాలిన మిల్లును కొని అది కాటన్ గిన్నింగ్ అండ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ అనమాట అండి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో బాంబైలో దానికి స్వదేశీ కాటన్ మిల్స్ అని పెట్టారు స్వదేశీ కాటన్ మిల్స్ స్వదేశీ అనే మాటం ప్రప్రథమంగా భారతదేశంలో ఉపయోగించిన మహానుభావులు ఎవరంటే దాదాభాయ్ నోరోజీ గారు ఆయన ఏమన్నారప్పుడు ఫ్రీడమ్ వితౌట్ ది స్ట్రెంగ్త్ టు సపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రీడమ్ వితౌట్ ది స్ట్రెంగ్త్ టు సపోర్ట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ నీడ్ బి టు డిఫెండ్ ఇట్ వుడ్ బి ఎ క్రూయల్ డెల్యూషన్ అండ్ ది స్ట్రెంగ్త్ టు డిఫెండ్ ఫ్రీడమ్ కెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ కమ్ ఫ్రమ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ద ఇన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ టు ద కంట్రీస్ ఎకనామిక్ లైఫ్ ఫ్రీడమ్ కెనాట్ బి సస్టైన్డ్ వితౌట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియా కెనాట్ బి డిఫెండెడ్ వితౌట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ వై దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ది ఫౌండింగ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ then what else he did do defense of india once he was going to the united states of america on the same ship that vivekananda was also going there vivekananda asked him why are you going to america i want to establish a steel mill and i have to get technology from america vivekananda said can not you develop that technology in india jamshed we took it to heart he wrote to lord karjan one quarter of his wealth one quarter of his wealth he donated and said you establish a scientific institution in india that is the indian institute of science and technology so science and technology and engineering are so important to defend freedom to out of freedom to create a prosperous a powerful and a knowledge intelligent society that's where dr bhagwantam's path comes so when he was the scientific advisor to the defense minister 
he conceived of a number of laboratories, 15 of them, and five of them had been established here, and one, the Naval Science and Technology uh, Research Institute in Vishakhapatnam. There was another great, what are the things that inspired Bhagavantam? Sir C. V. Raman. National spirit or psyche. This is a quote from Sir C. V. Raman, who inspired Suri Bhagavan The need, we need an inspired spirit, spirit of inquiry, a spirit that would be, that would carry us to our rightful place under the sun, a spirit which will recognize that we a spirit which will recognize that we as inheritance important this is we that is Indians as inheritors of a proud civilization are entitled to a rightful place on this planet. If that indomitable spirit arises, nothing can hold us from achieving our rightful destiny in the community of nations. Sir C. V. Raman was a great inspiration for, some, for many, many scientists. In his laboratory, out of the money that he got out from the Nobel Prize, he set up a laboratory, a research laboratory. One day he saw a person with gloom with head down, he went, knocked at his shoulders and said, what are you thinking of? Sir, I am doing research, but the resolution that this microscope has got is nothing compared to the one that is available in Germany. Then Sir C. V. Raman went on stroking on his shoulders and said, far more, far superior to that is here. Use this. Use this. No machine can come up to this one. That was the type of inspiration that C. V. Raman, Sir C. V. Raman installed in S. Suri Bhagavan. I would like to, these are Mahavakya Lantarma Tandi, please, uh, persons, the great uh, historian. The great, you must have heard of the name of Sir Jajunath Sarkar. Sir Jajunath Sarkar, he was the greatest historian of India. Here is a book. 
मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलिटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया दी बैटल्स दैट वर फॉट बाय बिटवीन अलेक्सेंडर एंड पुरु बिटवीन गोरी एंड पृथ्वीराज बिटवीन बाबर एंड लोडी बिटवीन द मराठास एंड the afghan invader etc all these battles are described in this one what he wrote a nation can exist in the present day world by merely by merely cultivating its brain by merely cultivating its brain without developing its economic resources and military power to the high attained by attained by its possible enemies who are our enemies china so whatever military might china when do, when was this written in 1928 these are great people who can see far into the future and tell the nation this is what we have to do and these are the things that has that have inspired sar suri bhagavantam now the united states says presently that china has got the capability to dominate the world it has been publicly stated so how do you withstand china in when dr suri bhagavantam was the scientific advisor yes there were skirmishes between china and india ultimately leading to the 1962 war of aggression by china into india it was at that time that things were hazened and wenen was advised for all these fine 15 defense science research laboratories are to be set up what a foresight that he had an inspiration from dr c v raman and the inspiration from sir jadunath sarkar a great historian and the current situation of india being threatened across the himalayas by china when tibet was occupied by china sardar patel sent a note to jawaharlal nehru saying you are conceding the sovereignty of china over tibet but we have to be very careful china will be an aggressor when nehru said there are himalayas there are himalayas what a naive it was k m munshi kolapati kanelal maneklal munshi ji founder of the bharatiya bhavan in the cabinet at that time he said he said that in the 7th century in the 7th century tibet invaded in india tibet invaded in india not withstanding the himalayas not withstanding the himalayas nehru did not know this one and munshi ji had to say it in a muted tone because nehru would flare up but at the patriot in munshi said himalayas are no hindrance for any aggressor which is being proved now <laughs> friends all these laboratories had have been contributing to immensely to the strength of india today for the first time that is after 2014 india can hold its head high drawing its inspiration from the great soldiers that we had great kings that we had great chakravartis that we had so dr suri bhagwantam's contribution through these 15 laboratories is immensely helping india recently we had the aircraft carrier vikrant ins vikrant designed by indians 70% of its constituent components resource to india that is atmanirbhar for which the foundations have been laid by suri bhagwantam's 15 laboratories <laughs> when 
day before yesterday arihant the nuclear submarine the nuclear submarine he has fired a missile exactly to the place it has to go that is completely indian designed in the next few days india is going to loft 36 satellites 36 satellites of our once roller england 36 satellites of england will be lofted by isro indian space research organization from shehri kota the country which ruled us he is now asking the ruled country please help all the the basis for all the scientific achievements are the foundation that were laid that were foreseen what india should be we have to build a prosperous powerful intellectual educational india to become a jagat guru once again prosperous the prosperity is that there nobody will respect japan was until recently the second most prosperous country it had no voice anywhere in the world because it had no power it had no power prosperity alone does not get you respect so power should be there so prosperous powerful how do you sustain that power by intellectual activity that is why india has got to be prosperous powerful and it has to create its own intellectual property today in bangalore there are how many two score more research establishments of foreign companies creating intellectual property by indian brain but owned by the foreign companies intellectual property created by indians owned by the foreign companies so a prosperous country a powerful country an intellectual country but it has got to be ethical it should not be like ravana sarha it should not be like america wherever it goes there it dhamsam but balavantudu nakemani paluvaruto nigrahinchi palukuta mela balavantamaina sarpamu chalichiyamulache chikki chaava desumati vietnam lo chaavu jabbulu dini chaavu jabbulu dini america vellipoyindi alage ussr another super power it went into afghanistan fellows who don't know any science or anything of that like chemal and after 8 years of occupation the mighty ussr had to beat a ignominable ignominious retreat from afghanistan so power has to be exercised with ethics just now putin is doing the same thing but once again i will repeat that is the warning of the inspiration that sir c v raman gave and jamshed ji tata are telling that unless there is science and technology you cannot defend your country and freedom is useless and the great historian also telling after taking lessons from the battles that indians were well, you age but got defeated because you were doing dharma yuddha whereas they were doing adharma yuddha therefore we have got defeated several times so we have to take lessons in this regard suri bhagavantam's contribution by way of new subjects being introduced in andhra university in the 1950s and early 60s to establish so many of these defense research laboratories that is to build the sinews of strength for an independent india in order to become prosperous and powerful and ethical intellectual we have to pay tribute and along with him as well yesterday was his birthday today is dr apj kalams there are only two engineers who are given bharat ratna who are they saram visveshwaraya saram visveshwaraya the first recipient of any padma award was he he bharat ratna and dr apj kalam of course number of scientists you have got but it is a great pity it is a great pity charana fellows have got padma awards but not suri bhagwant i do not know what 
how India will compensate for this great designer to a great scientist and one of the builders of India. I'm very, very happy. I want to finish this with the two quotes. On the 15th of March, 1946, 15th of March, 1946, immediately after the Second World War, Atlee proposed, Clement Atlee, the then Prime Minister of UK, said in the Parliament, I am going to give freedom to India. And in that context, while Churchill was talking derogatorily about India, Atlee said, in the mass of Asia, an Asia, an Asia ravaged by war, we have here the country that has been seeking to apply the principles of democracy, that's India. I have always felt myself that political India might be the light of Asia, political India might be the light of Asia, Buddha was called light of Asia, nay, the light of the world, going, giving to it its distracted mind, to its distracted, that is confused mind, an integral vision, Aravindo's philosophy, an integral vision and the be uh, and its bewildered world with an upward direction. In the upward direction, K. Munshi quoted this in his book, Pilgrimage to Freedom, volume number one. Friends, <coughs> Dr. Annie, Dr. Annie Vicent of Irish birth but Indian inspiration after a study of some 40 years and more of the great religions of the world I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical and none so spiritual than the great religion known by the name Hinduism. Make no mistake, without Hinduism, India has no future. Make no mistake, without Hinduism, India has no future. Hinduism is the soil into which India's roots are stuck and torn out of that, she will inevitably wither as a tree torn out from its place. And if Hindus do not maintain Hinduism, if do Hindus do not maintain Hinduism, who shall save it? If India's own children do not cling to her faith, who shall guard it? India alone can save India, and India and Hinduism are one. India and Hinduism are one. Finally, Gurudev Rabindranath Tagore wrote a poem which I have parodied. I am re I read it in this like this. Where the Hindu is without fear. Rabindranath Tagore wrote, Where the mind is without fear. Where the Hindu is without fear. Where the Hindu, where true history is told, where true history, not a communist Jain history, where true history is told, and Hindu holds his head high, and the Hindu holds his head high, where Bharat is not broken into Muslim and Christian districts, as it is being done, where Bharat is not broken into Muslim and Christian districts, where words come out from the depths of truth, Satyameva Jayate, where reason and inquiry, in the other, there is no reason, there is no inquiry. Watch out. Somebody said that you believe have you have to believe it. Where words come out from the depth of truth, where reason and inquiry are not silenced by terror of fanatics, by terror of fanatics. Sir, tan se joda, that is the terror. That is your head will be severed from your body if you question anything. 
where reason and inquiry are not silenced by terror of fanatics, where the heaven of freedom, honest endeavor and divine grace, my father, let my country awake, where reason and guilt don't lead to insecurity. Who is insecure? Our Muslim friends go on saying, including the former vice president fellow, he said, Muslims are feeling insecure. Who feels insecure? Who has committed grave murders and guilt, but not at punished? He does not know when punishment will come. So he will always feel insecure. Um, where reason and inquiry are not silenced by terror of fanatics, where treason and guilt don't lead to insecurity, into the heaven of freedom, honest endeavor and divine grace, my father, let my country awake and march. Let my country <laughs> father and day. So people like Suri Bhagavantam, Dr. A.P.J. Kalam, Sir Jagdish Chandra Bose, P.C. Ray, um, so many Nobel laureates of Indian origin working in America getting Nobel prizes but not when they are here like uh, Haragovinda Karara and uh, Chandrasekhar, after whom after whom the interstellar space exploratory laboratory is named Chandra. It was an Indian Chandrasekhar Iyer. After whom a Nobel laureate, after whom the interstellar exploratory laboratory is named. Such great people are there. It is they, like Suri Bhagavantam, should inspire the nation, the young, to build once again the greatest nation that we were. Danyawad. Oka, at putra entry into Vishani, Manamunda Ashkar in Charu Rodu, Mana Prasana Vakta, Hanuman Sadrigar. Because today, APJs, we are celebrating. Once Amartya Sen, born Indian, but un-Indian. Resident non-Indians are there, are nice. Some of the NRIs, are, most of them are patriots, but some are not at all patriots. Amartya Sen once condemned India for exploding the nuclear bombs. So some gentleman asked APJ Kalam, Sir, a Nobel laureate of the station of Amartya Sen, is saying that poor India cannot afford to have nuclear weapons. What's your opinion? Yes, Amartya Sen is a great man. But why doesn't he tell China and Pakistan not to have nuclear weapons? Why doesn't he tell that? Why does he say India should not make them? Is it a good answer? Hanuman <laughs> Chaudhrigaru वार देखो ना टंटी नेशनल इंटरेस्ट जाती है प्रयोजना देश प्रयोजना लकी ये जाती प्रयोजना लकी ये जाती मनगढ़ के मौलाधार एवं टोंट सनाता धर्मान की संबंध चलने के समाचारों वो कब वॉश नंता बंदी आ समुद्रों अंतर वीने टंटी सेक्टी आ सेक्टी मन कुंटे वार रेडीगा वन रखूं छोड़न के वार वो का दूसरे � Manati, INS Vikrant Gani, Nenati, Arihant, a missile, submarine Gani. Even the indigenous technology, and Swadesi, Parikna, Gyanan Thoti, Swadesi, Gyanan Thoti, Matra, and Huchi, and we, Dinik Rutsu, Bagantangar Vesaru, Yeravai, Persona, Salan, Desulu, Vitsotla, Sapin Che. And the Gopuation Tilgual, and the Gaur Garvin Sali, Tilgu Prutual, Yanta Utsanga, Bagantangar, and the Prediction of Guti Salaga, Prana is Chalaga, Prasaki. Kerja kerja macam ni ada. Anyway, good. Kita suri bahagia untuk memorial trust dan itu kita air pergi asyik seperti ramgaru. Ayat sekitar kau dia na. Perjalanan kita sangat diskal naro. Tali thanya wadah sir. Ipuru. Sir. Ipuru Padmasri Dr Hanuman Chaudhary Gariki Valisiyugar Dara Chiru Satkaram. Walaupun ini wajib logoda, 
వారి భగవంతం గారి మీద ప్రేమతో అబ్దుల్ కలాం గారి ప్రేమతో మనందరి మీద ప్రేమతో వచ్చారు అంత దూరం నుంచి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు ఈ సందర్భంగా వారికి మా సూర్య a person is as old as he thinks as old as he thinks a lady is as old as she looks <laughs> that is a mahavakya because god has put in he has put intelligence in every human being yo nah prachodayat so that must be ignited and the gayatri mantra ignites that one every one of us has got intelligence but dormant it has got to be ignited by the grace of god that's the technique for that is yoga the technique for that is yoga so the greatest knowledge has been revealed to us in the bhagavad gita and the technique to realize that divine power which is inherent in you is yoga sir i ignite chese panna i mesh ni kuda chestu i focus mesh ni kuda chestunnaru ipudu లోపల ఉన్న శక్తిని బయటికి తీసుకురావడమే కదా కూర్చోండి ఒక మనం ఒక మన అదృష్టం బ్రహ్మకుమారి స్వాదులు వచ్చారు మనం మన వారి శాంతి సందేశంతో మన కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబు గారి దగ్గర సూర్య భగవంతం గారు ఉన్నారు వారు రిటైర్ అయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో వారు పుట్టారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో వారు అయ్యారు నైన్టీ సిక్స్టీ నైన్లో రిటైర్ అయ్యారు అక్కడ డిఫెన్స్లో రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయిన తర్వాత వారు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు అక్కడ బాబా గారి దగ్గర ఉన్నారు బాబా గారు ఒక సైంటిస్టు ఒక స్పిరిచువల్ పర్సనాలిటీ తోటి శక్తితోటి ఎలాగ కలవగలిగారు అసలు స్పిరిచువాలిటీ సైన్సు కెన్ దే ట్రావెల్ టుగెదర్ కొంతమంది ఒప్పుకోరు సైంటిస్టులు కొంతమంది స్పిరిచువల్ లేబర్ సైన్స్ లేదంటారు భాగవతంలో ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంటుంది కృష్ణ పరమాత్మని ఆయన భక్తుడు అడుగుతాడు భక్తి స్నేహితుడు భక్తుడు ఏమయ్యా నువ్వు ఆత్మ చాలా పరిశుద్ధమైందని చెప్పావు కదా ఆత్మ చాలా పరిశుద్ధమైనది చెప్తున్నావు కదా అంత పరిశుద్ధమైన ఆత్మ అంటే అసలు ఏమీ అంటే దానికి కాలుష్యం లేదు మలినం లేదు అలాంటిది ఈ శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఎందుకు అంత పరిశుద్ధంగా ఉండదు ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి లోపల నుంచి కదా అంటే పరమాత్మ సైన్స్ చెప్పారు సైన్స్ ఏమిటి సైన్స్ అంటే ఒక ఒక కార్ చెచ్చు అంటే అడవిని దహించి వేసేసిన కార్ చిచ్చు భయంకరమైన కార్ చిచ్చు అడవిని దహించి వేస్తుంటే కుంభవృష్టి వాన కురుస్తుంది వాన కురిస్తే కుంభవృష్టి వర్షం కురిస్తే ఏమవుతుంది కార్ చిచ్చు ఆరిపోతుంది కదా కార్ చిచ్చుని కూడా ఆర్పివేయగలంటి శక్తి కుంభవృష్టికి అంటే ఆకాశం వచ్చే నీటికి ఉంది ఒక చిన్న పాత్రలో ఆ నీటిని పోద్దామయ్యా ఈ నీటిని పోసి ఒక పొయ్యి మీద పెట్టి కింద మంట పెడదాం చిన్న మంట ఒక చిన్న రెండు పొలల మంట పెడితే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అయ్యేసరికి ఈ నీళ్ళు మరిగిపోతాయి మరిగి 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 ఎంత మరుగుతాయంటే వేలు పెడితే వేలు ఊడిపోతుంది కూడా అంతలా మరిగిపోతుంది అంటే ఆ కింద మంట పెడితే కింద మంట నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి వల్ల ఈ నీటి ఆ మంట గుండె లక్షణాన్ని ఈ నీరు సంతరించుకొని వేలు పెడితే ఊడిపోయేలా ఊడికిపోతుంది దీని అర్థం ఏంటి కార్ చిచ్చిన ఆర్పగల కుంభోష్ దానికి ఉంది కానీ అదే ఇక్కడ పెడితే కనుక దీని లక్షణం దానికి వచ్చేస్తుంది ఏది ఆత్మ పరిశుద్ధమైంది శరీరంలో చేరిన తర్వాత నీకు మనకు ఉండేటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా వీటికి ఉండేటువంటి వాసన లేక లక్షణాలు దీనికి కూడా అంటుతాయి ఇది సైన్స్ పరమాత్మ చెప్పి నేను చెప్పలేదు కానీ ఇది ఒక చిన్న పరమాణువులో పరమాణువులో కంటే కనుమన సూక్ష్మమైన అంశం మాత్రమే సైన్స్కి స్పిరిచువాలిటీకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అన్నది ఎంత అద్భుతంగా వైఎస్ఆర్ మూర్తి గారు చెప్పగలిగి చెప్పగలిగారంటే పుట్టపర్తి సాయిబాబా ఇప్పుడు కాదు వారి ట్వంటీస్లో అంటే దాదాపు ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం పుట్టపర్తి సాయిబాబా స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అని వీరికి టైటిల్ ఇచ్చారు 
స్పిరిట్ చార్ట్లో సైన్స్ని చూడగలిగారు సైన్స్లో స్పిరిట్ చార్ట్ని చూడగలిగారు రెండింటికి మధ్య అనుబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగారు అవాళ్ళ నుంచి ఇవాటి వరకు కొన్ని వేల ప్రసంగాలు చేశారు ఈ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ మూర్తి గారు వారు అనేక రచనలు చేశారు ఒక మనకి యోగ వాసిష్టం మీకు తెలుసు వశిష్ఠుల వారు చెప్పిన యోగ వాసిష్ఠం రాములకు బోధించడం యోగ వాసిష్ఠం యోగ వాసిష్ఠం అర్థం కావాలంటే దానికి చాలా గ్రంథం చదవాలి కదా మనకి ఏం అర్థం అవుతుందని అనుకుంటాం కానీ దాని యొక్క సారాన్ని మీరు ఒక పుస్తకం రాశారు యోగ వాసిష్ఠం ఇది చదివిన తర్వాత అది చదివితే సులభంగా అర్థం అవుతుంది అంత అద్భుతమైనటువంటి సరళమైనటువంటి మనకి మనలాంటి వాళ్ళకి జీర్ణించి సులభంగా జీర్ణమయ్యేలాగా యోగ వాసిష్ఠాన్ని రాశారు మూర్తి గారు మన అదృష్టం అనేక ఇలాంటి అనేక రచనలు చేసి ఆకట్టుకున్నారు వారు ఆకట్టుకుంటున్నారు ఇవాళకి వారికి స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అనే వారిని పిలుస్తారు తప్ప మరో ఒకటి కాదు వారు ఏదైనా సరే ఏ కార్యక్రమం బాబా గారి ప్రేరణతో వచ్చిందని నమ్ముతారు చేస్తారు అలాగే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం కూడా మన బుచ్చురామ్ గారి కార్యక్రమం అనగానే నాకు భగవంతం గారిని దగ్గర నుంచి చూసినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో బాగా దగ్గర నుంచి చూసినటువంటి వ్యక్తి మూర్తి గారు ఎందుకని వీరు బాబా గారి దగ్గర ఉన్నారు వారు బాబా గారి దగ్గర ఉన్నారు అది ఒక సమయం వయసు తేడా ఉండొచ్చు కానీ దగ్గర నుంచి చూశారు ఈ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ ఆ సైంటిస్ట్లో స్పిరిచువాలిటీని చూశారు కనుక ఈరోజు వారు వారి సందేశం మనకు అందిస్తారు ధన్యవాదాలు సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీని గురించి ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పాడంటే సైన్స్ వితౌట్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ బ్లైండ్ స్పిరిచువాలిటీ వితౌట్ సైన్స్ ఈజ్ లేమ్ మిస్ ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఎవ్రీ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ వాజ్ స్పిరిచువల్లీ అవేకెన్ పర్సన్ ధన్యవాదాలు సార్ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ మూర్తి గారు భగవంతం గారి గురించి పూర్వాంభోనిధి కాళహస్తి నగరి శ్రీమన్మహేంద్రాచల శ్రీశైల ప్రముఖ త్రిలింగ శిఖరి ప్రాతర్ణవోషస్విని కృష్ణాకంకణ కింకిణి ఝణ ఝణత్ గోదావరి కాంచిక ద్రాక్షాపేశల వాంగ్మయి విజయతాం త్రైలింగ పృథ్వీస్థలి నే పుట్టిన నేలకి నేను నడిచిన నేల మీద నాకంటే ముందు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థాయిలో సంచారం చేసిన మహాత్ముల యొక్క దివ్య మహాస్మృతులని ఒక్కసారి నెమరు వేసుకుంటూ ఈ పవిత్ర ప్రాంగణంలో ఈ సందర్భంలో మనందరం కలుసుకోవటం ఒక మహనీయుని గురించి ఒకరా ఇద్దర ఎందరో మహనీయుల గురించి మాట్లాడుకునే అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి ఎస్బి రామ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్కి నేను ముందుగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను జాతి కృతజ్ఞతని గనక పాటించకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని ప్రతిభని వ్యుత్పత్తిని గమనించకపోయినట్లయితే జాతి క్రమేణ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది పాపులారిటీ ఒక సిన్ అని ఒకప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం ఇవాళ పాపులారిటీ ఉంటే ప్రజలందరూ వాడిని గౌరవిస్తారు ప్రతిభ ఉన్నవాడిని గుర్తించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాడిని గుర్తించడానికి వీడికో ప్రతిభ ఉండాలి కనుక దేవోభూత్వ దేవం యజేత్ అని ఈతడు దేవుడే అని చెప్పాలి అంటే వాడికి ఆ దివ్యత్వం ఉండాలి లేకపోతే అది జరగదు ఇవాళ ఈ సభ కొన్ని అనేక ప్రత్యేకతలు సంచరించుకున్నాయి సంతరించుకున్నాయి అందులో ఒక లైటర్ వీనిలో చెప్తాను వల్లీశ్వర్ గారితో నేను కూడా చాలా సభలు మా సభల్లోకి వచ్చారు ఆయన ఇవాళ ఆయన అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చోబెట్టి ఎస్పి రామ్ గారు ఒకటి అచీవ్ చేశారు అదేమిటంటే వల్లీశ్వర్ గారు వినటమే తప్ప ఇంత అద్భుతంగా మాట్లాడతారని నాకు ఇంతవరకు తెలియదు అంటే ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడిన సభ బహుశా ఇది అయి ఉంటుంది అది ఒకటి ఇక డైరెక్ట్గా సైంటిస్టులను గురించి చెప్పబోయే ముందు సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ ది ఆర్ నాట్ కాంట్రడిక్టరీ టు ఈచ్ అదర్ సైన్స్ ద్వారా అధ్యాత్మ రంగంలో కనుక వెళ్ళినట్లయితే వాడు ఈ ప్రపంచానికి హ్యూమన్ యాంగిల్తో కూడిన భౌతిక ప పదార్థ విజ్ఞానాన్ని అందించగలుగుతాడు కేవల పదార్థ విజ్ఞానంతో మాత్రమే కనుక ఉన్నట్లయితే స్పిరిచువల్ యాంగిల్ దాంట్లో ఉన్నదంతా ఏమిటంటే సంపూర్ణ మానవీయతే దివ్యత్వం కాబట్టి మానవీయ కోణం ఎక్కడ మిస్ అవుతుందో అక్కడ సైన్స్ ఆగిపోతుంది సైన్స్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందో స్పిరిచువాలిటీ అక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది కానీ కొందరు విషయాలలో రెండు ప్యారలల్గా సమాంతరంగా సాగిపోతాయి నా చిన్న వయస్సులో అతి పిన్న వయస్సులో సుమారు తొమ్మిదిన్నర పదేళ్ల వయస్సులో నన్ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినటువంటి తొలి సైంటిస్ట్ వై నాయుడమ్మ 
who brought great laurel to this nation and the nation unfortunately already forgot him kanishka pramadanlo ee desha oka jati ratnanni kolpoyindi ayana nannu bujala meeda ekkinchukoni maa ullo turumellalo ayana the govada nannu aanandanga ela tippe avaru very tall personality ayana aa ullo ku vachinappudu andaru ayana oka oka adbhutamaina vyakti nadustunadeemo అని అనుకున్నప్పుడు నాలో ఒక బీజం ఏర్పడిందంటే సమాజం కనుక గౌరవించాలి అంటే మనం కూడా అంతటి వాళ్ళు కావాలి అంటే సైన్స్ని ఆశ్రయించాలి అని బీజం పడింది అందువల్ల నేను సైంటిస్ట్ని అయ్యాను అది ప్రధానం కాస్త పద్నాలుగేళ్ళు వచ్చేపటికీ జయంత్ విష్ణు అర్లీకర్ హూ షేర్డ్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ దో హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ నా కంటితో చూసిన తొలి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే నాయుడమ్మ గారు ఇక రెండవ సైంటిస్ట్ ఎవరంటే సూర్య భగవంతం గారు సూర్య భగవంత గారి కంటే ముందు ఒక ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన మెమరీ నాది మెమోరియల్ లెక్చర్ కాదు మై లెక్చర్ ఈజ్ ఆన్ మెమరీస్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అందువల్ల నా ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి డాక్టర్ సూర్య శ్రీమతి గారు నా వైఫ్కి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతంలో ఒక ఆపరేషన్ స్మాల్ కరెక్షన్ చేయాలి సర్జికల్ కరెక్షన్ అన్ని ఏర్పాట్లు అయిపోయినాయి ఎనస్థిషిస్ట్ను కూడా పిలిచేస్తున్నారు తెల్లవారు తెల్లవారిన తర్వాత ఎనిమిది గంటలకి మేము వెళ్ళాలి ఆమె వస్తారు థియేటర్కి ఆ క్రితం రోజు సాయంత్రం భగవాన్ సత్యసాయిబాబా వారు శివంలో సేవాదళ్ళని అడ్రస్ చేసి మెట్లు దిగి కిందకు వస్తున్నారు నేను కింద నుంచో ఉన్నాం ఒక ఐదారుగురం రెండు వరసల్లో అది మునిమాపు వేళ చీకటిగా ఉంది బాబా గారు ఒకరు కిందకు వస్తున్నారు వాన వారు వెనక ఎవరు వస్తున్నారు స్వామివారు స్ట్రైట్ నా దగ్గరికి వచ్చారు నేనేం ఆయనకు ఉత్తరం రాయలేదు చెప్పలేదు నువ్వు ఇమీడియట్గా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి సూర్య శ్రీమతికి శ్రీమతిని కలిసి స్వామి చెప్పారు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు కాస్త కోఆపరేషన్ దొరికిందని చెప్పిరా అన్నారు నేను ఆ రోజు సాయంకాలం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆమెకి చెప్తే మామూలుగా డాక్టర్లు ఓ కేసు పోయిందనో టైం పాడైపోయిందనో షెడ్యూల్ ఫెయిల్ అయిందనో అనుకుంటారు ఆమె ఏమన్నారంటే వెన్ ద సుప్రీం పవర్ డిక్లేర్డ్ దట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నెసరీ హూ యా మై టు పర్ఫామ్ వీ విల్ విత్ డ్రా ఐ రిమంబర్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ మెమరీ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ హర్ వల్లీశ్వరిని గారిని కలిసినప్పుడల్లా ఆమె ఎలా ఉన్నారని అడుగుతూనే ఉంటా ఇది సత్యం ఇవాళ వాడిని చూశా ఇద్దరం కలిసి జ్యోతి ప్రకాశనం చేసినప్పుడు ఈ ప్రకాశనం చేయటానికి మమ్మల్ని ఇంకా ఈ భూమి మీద స్వామివారు ఇలా ఉంచారు అందువల్ల స్వామికి కృతజ్ఞతలు రెండు పన్నెండవ ఏట సత్యసాయిబాబా వారి దగ్గరికి వెళ్ళిన కారణంగా అతి పిన్న వయస్సులో వెళ్ళిన కారణంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జూన్ తొమ్మిదో తారీఖున నేను ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్ళాను నా అంతటి నేను ఆయన చూద్దామని వెళ్ళాను స్వామి అక్కడ వరండాలో ఉండి నా దగ్గరికి వచ్చారు నేను చిన్న పిల్లవాడిని నేను అప్పటికి ఒక థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కాచుక్ కూర్చుంటేనే అన్నారు అంటే రాయలసీమ భాషలో వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అని అర్థం అప్పటికే నేను వరాహమీరుడు బృహత్ సంహిత కావ్యం మీద ఉన్న అనేక వైజ్ఞానిక విషయాల మీద పన్నెండవ ఏట ఒక ఆర్టికల్ రాసి దానికి స్టేట్ అవార్డుని తీసుకున్న కారణంగా ఆయన చెప్పిన మాటలను నేను ఇలా పూరించుకున్నా నా కోసం ఆయన వెయిట్ చేయటం ఏంటి నన్ను కాచుటకు ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు అని నిర్ణయించుకున్నా నన్ను కాచుటకు ఆ కాచుట ఇవాళకి కూడా ఉంది ఆ సమయంలో మరి ఆ చిన్న వయస్సులో వెళ్ళినప్పుడు సాక్షాత్ భగవంతుడితో కూడా చనువు ఉంటుంది అర్జునుడికి లేదా ఉద్ధవుడికి లేదా ఇంకా కుచేలుడికి లేదు కానీ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి ఉంది స్వామితో నేను హాయిగా ప్రసన్నంగా ఆ లోపల ఇంకా మరణించని పసితనంతో హాయిగా మాట్లాడేవాడిని ఆయన సాక్షాత్ భగవద్రూపమనే భావన మనస్సులో ఉన్న భౌతిక స్థాయిలో హాయిగా మాట్లాడుతుంటే ఈ ది స్టాల్ మ్యాన్ వాజ్ వాకింగ్ అరౌండ్ ఆయన అబ్జర్వ్ చేశారు సైంటిస్ట్ కదా సైంటిస్టులకు అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది సీకింగ్ ఉంటుంది క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది తర్వాత కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది దాన్ని అనేక విధాలు అనేక కోణాలలో ఆవిష్కరిస్తూ సత్యాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆయన స్వామితో నేను మాట్లాడటం చాలా దగ్గరగా చూసి చూసి ఓ రోజున నన్ను దగ్గరే పిలిచారు ఎవరు భగవంతం గారు అవును మీరు 
స్వామితో బాబాగారితో అసలు పెద్ద భయం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారే అసలు ఎవరు మీరు అని అడిగారు అంటే నేను చెప్పాను నేను స్టూడెంట్నండి అన్న స్టూడెంట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది అన్న అట్లా కాదు అలా హాయిగా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మీకు భయం ఇవ్వటం లేదా ఎంతో మాట్లాడటానికని భయం ఎందుకండి నేను ఆయన నుంచి ఏం కోరుకోవటం లేదు నేను ఆయనకేం ఇవ్వలేను కాబట్టి ఇక్కడ లేని దేని వ్యవహారం లేదు ఇచ్చేది లేదు పుచ్చుకునేది లేదు రెండు లేవు కనుక నేను న్యూట్రల్ స్టేట్లో హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్న న్యూట్రల్ స్టేట్ అంటున్నారు ఏంటి ఏం చదువుకున్నారు అన్నారు చూసారా అనగానే ఏదో చదువుకున్న సంగతి చెప్పా చెప్పి నేను ఏలూరులో ఒక ఏడాది చదువుకున్నానండి అప్పుడు మాకు దేశరాజు సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారిని ప్రిన్సిపాల్ గారు మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆయన ఆయన అంటే నాకు గౌరవం ఆయన ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డట్టుగా మీ ప్రిన్సిపాల్ గారి గురించి మీకు ఏమన్నా తెలుసా అన్నారు తెలుసండి అన్న ఏం తెలుసు అంటే మాకు ప్రార్థన సహనావతు సహనౌభునత్తు చెప్పకుండా మాకు పాఠం చెప్పలే ఒకటి రెండు మీ ఏ సివి రామన్ గారి గురించి మీరు చాలా తీవ్రంగా మీరు అధ్యయనం చేశారో పరిచయం ఉందో మా ప్రిన్సిపాల్ గారిని సెలెక్ట్ చేసింది కూడా సర్ సివి రామన్ గారే ఈ షాడోస్ లైట్ నుంచి షాడోస్ ఎలా వస్తాయి లైట్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎందుకు పడుతుంది అది మార్నింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎందుకు ఉంటుంది సన్సెట్లో ఎందుకు ఉండదు వీటికి కారణాలు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ సైన్స్ ఇన్ ఇట్ దెర్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఫిజిక్స్ ఇన్ ఇట్ అన్నారు ఎవరు దేశరాజు సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే అన్నారు ప్రవాహంతో ఒక ప్రవాహ వేగంతో నడిచిపోయేటువంటి పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి షాడోస్ని సృష్టిస్తాయి అవే వెలుగును కూడా పుంతని సృష్టిస్తాయి అని చెప్పినందువల్ల కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు కాలేజీ పెట్టినప్పుడు ఎవరు ప్రిన్సిపాల్గా ఉండాలి అని నిర్ణయించమని సివి రామన్ గారిని అడిగినప్పుడు నువ్వు పెడుతున్న కాలేజీ ఒక హైందవ ధర్మం ప్రకారం నడవాలన్నా సత్య సంజనితమైన భావనాస్థితిలో సంచారం చేయాలన్నా మీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా కళాశాల రూపుదిద్దుకోవాలన్నా నా దృష్టిలో ఒకే ఒక ఏకైక వ్యక్తి దేశరాజు సత్యసుబ్రహ్మణ్యం యు సెలెక్ట్ హిమ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపాల్ అన్నారు అంటే ఆ రోజులలో జాతులు మతాలు కులాలు లేవు ఉన్నదంతా ప్రతిభకే పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇదంతా వారితో చెప్పానో ఆయనకు నమ్మకం కలిగింది వీడు సైన్స్ చదువుకోవటమే కాదు సైన్స్ గురించి కాసేపు చెప్పగలడు అని కూడా నమ్మకం కలిగింది సైంటిస్ట్ వేరు టెక్నాలజిస్ట్ వేరు సైంటిస్ట్ కనిపెట్టి అక్కడ వదిలిపెడతాడు టెక్నాలజిస్ట్ హీ విల్ యాక్చువలైజ్ ఇట్స్ కాబట్టి హూ ఈజ్ గ్రేటర్ అని కాదు దే హ్యావ్ టూ డెఫినెటివ్ రోల్స్ ఇన్ విచ్ సైంటిస్ట్ విల్ టేక్ ద లీడ్ టెక్నాలజీ విల్ టేక్ ఎస్ టెక్నాలజిస్ట్ విల్ టేక్ ఎస్ టు ది ఎండ్ కాబట్టి ఇద్దరూ ఈ దేశానికి అవసరం కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన నెమ్మది నెమ్మదిగా అనేక విషయాలు నాతో మాట్లాడటం అలాగే బాబా గారి స్పీచెస్ వారు ట్రాన్స్లేట్ చేయటానికి చక్కటి ఇంగ్లీష్తో బాగా మాట్లాడేవారు అక్కడ కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చారిత్రాత్మకమైన సంఘటనలు ఈ దేశంలో చరిత్ర వక్రీకరించబడినంతగా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ చరిత్ర వక్రీకరింపబడలేదు ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్ హిడెన్ ఏది సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నబ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం అన్న ఈ దేశంలో సత్యం వెనకబడిపోతున్నది అసత్యం ప్రచారంలోకి వస్తున్న వేళల్లో బాబా గారిని ఇంతగా పరిశీలించి పరిశోధించినటువంటి వ్యక్తి మరొకడు లేరు భగవంతం గారు తప్ప ఆయన ఒకే ఒక్క ప్రశ్న వేశారు బాబా మీరు ఒక విగ్రహాన్ని సృష్టిస్తున్నారు ఒక వస్తువుని సృష్టిస్తున్నారు సైన్సు భౌతిక విజ్ఞానం దీన్ని అంగీకరించదు దీనికి ఎలా ఎట్లా మీరు నిరూపించగలరు దీనికి మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏమిటి ఇది నా కోసం కాదు నేను ఎగ్నాస్టిక్ కాదు నేను యథీష్టని కాదు నేను సంస్కృతం చదువుకున్నవాడిని మా ఆఖరిపల్లిలో మా దేవాలయం నాకు తెలుసు నాకు మంత్రాలు వచ్చు నాకు గాయత్రి వచ్చు కానీ బై ప్రొఫెషన్ ఐఎమ్ ఏ సైంటిస్ట్ కానీ నాకు ఈ సమాధానం మీరు ఇవ్వాలి మీరు ఎలా ఒక ఉంగరాన్ని ఎలా సృష్టిస్తున్నారు ఓ విగ్రహాన్ని ఇట్లా ఇట్లా అని ఎలా ఇస్తున్నారు నాకు కావాలన్నారు భగవంతం సాయంకాలం మనం చోటుకు వెళుతున్నాం నువ్వు కూడా రెడీగా ఉండన్నారు స్వామి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు ఒక ఇసకలో కూర్చొని ఉన్నారు ఆ ఇసకలో కూర్చుని ఇక్కడ కూర్చుందామా అన్నారు బాబా సైంటిస్టు 
అపనమ్మకంతో ఉంటాడు కాస్త ఆయన అన్నారు ఇక్కడ కూర్చుందామా అంటే ఇక్కడ నిన్న రాత్రి ఏదో బొమ్మ పెట్టుంటారు లోపల కాబట్టి నేను చెప్పిన చోట మీరు కూర్చోవాలన్నారు అట్లాగే ఇదిగో చాలా దూరం ఉంది కదా ఇసక అంతా నువ్వు ఎక్కడంటే అక్కడే వెళ్దాం అన్నారు ఈయన బాబా గారిని కాస్త దూరం నడిపించారు కావాలని అంటే ఈ ఈ చెయ్యి వెళ్ళగలిగినంత వెళితే తీస్తారేమో భయం సరే దూరం వెళ్ళారు కూర్చున్నారు భగవంతం గారు కూర్చున్నారు స్వామి కూర్చున్నారు ఏమిటి ఏంటి ఏమంటావు ఏం కావాలి నీకు నాకు ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు అసలు ఇది ఎట్లా ఇది నిజమని మీరు నిరూపించండి నాకు ప్రదర్శన కంటే నిదర్శన కావాలి అని అడిగారు అంతేనా అన్నారు పోనీ ఎక్కడ ఎక్కడ చేయబెట్టమంటావు నువ్వు చెప్పమన్నారు ఏను ప్లేస్ చూపించి ఇక్కడ చూపించండి అన్నారు ఇలా 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 నెమ్మదిగా లోపలికి చేయి తిప్పుతూ తిప్పుతూ లోపల నుంచి ఒకటి తీశారు తీస్తే అది చాలా వేడిగా అప్పుడే కొలిమిలో నుంచి వచ్చి కాస్త చల్లారినటువంటి ఒక వస్తువు చేతికి వచ్చింది అది ఏమిటంటే వేణుగోపాల విగ్రహాన్ని బాబా గారు తీశారు హీ వాస్ స్టండ్ హీ వాస్ స్టండ్ అట్ ది అవుట్ సెట్ కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎలా సృష్టింపబడింది అక్కడ ఉన్నది ఒట్టి ఇసకే కదా ఇదేమో పంచలోహాలతో ఉంది ఈ ప్రశ్నలు వస్తుండగానే స్వామి ఇలా చూపించి మీ ఆఖరిపల్లి వేణుగోపాల స్వామి గుళ్ళో ఉన్నటువంటి దాని నమూనా ఇదే కదా అన్నారు బాబా గారు ఆఖరిపల్లి ఎప్పుడు వెళ్ళాల ఆయన వెళ్ళింది లేదు దెన్ హీ వాస్ కన్విన్స్డ్ అప్పుడు ఏమిటి అంటే చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు హరి ఉన్నాడు ఉన్నాడు అన్నప్పుడు హిరణ్యకశిప్పుడు మా తాతలు ముత్తాతలు కట్టిన బిల్డింగ్లో కట్టిన స్తంభాలు కాదు నేను కట్టించిన స్తంభంలో నీ విష్ణువు ఉన్నాడా చూపించమని అడిగాడు ఎక్కడ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు ఎందుకలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు అన్నాడు అయితే ఈ స్తంభంలో చూపించు అన్నాడు దాంట్లో నుంచి విష్ణువు వచ్చాడు కానీ ప్రహ్లాదుడు కోరుకున్నటువంటి విష్ణువు రాలే తాను కోరుకున్న మహావిష్ణువు రాలే నరసింహస్వామి వచ్చారు అంటే ద హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఇంప్రెగ్నేటెడ్ విత్ ద ఫోర్స్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎనర్జీ E is equal to mc square. Man creates matter out of uh, energy out of matter. God creates matter out of energy. In the, this is the principle. Because the Sarva Shakti is a man who 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 is a man. A man can create anything. A man who is 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 a man. అవన్నీ మన భావనా పరిధికి లోబడింది గాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్ అండ్ ఫీలింగ్ వితిన్ అది అని బాబా గారు చెప్పినప్పుడు భగవంతం గారు చాలా ఆనందపడ్డారు హీ వాస్ కన్విన్స్ ఆయనలో ఉన్న ఒక సంప్రదాయవాది ఒక సనాతనవాది ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు ఒక ప్రశ్నించి పరిశోధించేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వాడు ఇంత జరిగినప్పుడు ఆయన బాబా మరి ప్రపంచం అంతా కనుక ఇట్లా అయిపోతే మరి సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమైపోతాయి ఒక్క బాబా గారే ఉంటే సరిపోతుందా అని మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న వేశారు ఒక్క బాబా వల్ల ఇది అయ్యేది కాదు మీ అందరిలో ఇటువంటి బాబాలు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను అన్నారు యు ఆర్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీ యూ క్రియేటెడ్ నువ్వు పెట్టిన ల్యాబ్స్ నీ టెక్నాలజీ నీ రీసెర్చ్ నీకున్నటువంటి హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ ఇవన్నీ దేనికి తార్కాణం it is a proof of god's existence in every individual who has taken a human birth ani cheppadam adoka adbhutamaina memory idi aneka rakaluga ide kadhe cheppabadindi gaani idi direct na danani merugulu deddutu danani rasatmakanga cheppali baba garu oka chest telugu lo cheppinappudu ante equivalent ga oka chakkani english lo adi it is highly structured and it, it is done very instantaneously swami em cheptaro ayaniki teledu kabatti appatikappudu ayana cheptu undaga chesina translations nenu vinnatuvanti adrushta shalini nenu ika moodavadi ika vaari scientific advancement meeda nijaniki ikkada akkada kurchunappudu naaku kaligina aalochana nenu maa hanuman choudhary garu tho i always call him my young friend despite his age ఆ యంగ్ ఫ్రెండ్తో ఏమన్నానంటే ఇకపై రాబోయేటువంటి రోజులలో భగవంతం గారి యొక్క ఇటువంటి దానివల్ల ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్లో ఒక క్రియేటివిటీ 
ఒక సృజనాత్మకత ఒక సాక్రిఫైస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ మల్టీ డైమెన్షనల్ పర్సనాలిటీ రావటానికి ఏదో ఒక సోర్స్ కావాలి ఓ ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి ఆ రకంగా ఆ తర్వాత కాలంలో నేను ఎలైల్ ఐసోథయో సైనైట్ అనే దాని మీద రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు నిజంగా స్ఫూర్తినిచ్చేటటువంటి వారు సూర్య భగవంతం గారు ఇది ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా చెప్పే అవకాశం రాలేదు ఇవాళ చెప్పాను వారు ఇన్ని చేయగలిగినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయలేను అని కాబట్టి ఒక వాలటైల్ మ్యాటర్ని కన్సాలిడేట్ చేసి కండెన్స్ చేసి మళ్ళీ దాని పూర్వరూపంలోకి తెచ్చి బాటిల్ అప్ చేయటం ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది పంత్ యూనివర్సిటీలో చేసేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగింది దానికి ఇవాళ నేను వారి కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకుంటున్నా భగవంతం గారితో పాటుగా అయితే ఇంకో ఇంకొక చిన్న ఫేస్ చెప్పి భగవంతం గారి మెమరీని ముగిస్తా ఎందుకంటే ఈ ఇది అయిన తర్వాత నేను చదువులో నా ఉద్యోగంలో నా వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్లో నేను ఇండియా నుంచి చాలా దూరంగా వెళ్ళిన కారణంగా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వారి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ హీ పాస్డ్ అవే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఎస్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్కి రెండు సంవత్సరాల ముందు సత్యసాయిబాబా వారు శివంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ రామకృష్ణ ఆయన తీసుకొని వచ్చారు శివంకి అప్పటికి ఆయన పెద్దవారు అయిపోయారు మరపు పోయింది గుర్తు ఏమీ లేకుండా అయిపోయింది ఇందాక నుంచి చెప్పుకున్న ఈ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ కానీ ఆయన క్రియేటివిటీ కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రతిభ కానీ ఆయన గతం కానీ అంతేకాదు ఆయన నడుస్తున్న వర్తమాన కాలం యొక్క విశేషమైనటువంటి సంగతి కానీ ఏమీ ఆయన మైండ్ నుంచి తొలగిపోయినాయి ఐ స్టిల్ రిమంబర్ రామకృష్ణ శివంలో పైన ఉన్నారు బాబా బాబా వారి దగ్గర నేను ఉన్నాను ఆ రోజున రామకృష్ణ వచ్చి స్వామి నాన్న వచ్చారు కానీ అసలు ఏమీ గుర్తుండటం లేదు స్వామి ఫోటో చూపిస్తే ఎవరు ఎవరిది ఈ ఫోటో అని అడిగారు స్వామి కాపాడాలి మీరు అని అడిగినప్పుడు రామకృష్ణ చూడు భగవంతుణ్ణి కూడా మర్చిపోగలిగినటువంటి స్థితికి మేము ఆయన వెళ్ళినందుకు సంతోషపడు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ ఆవులు ఉన్నాయి గోవులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్నాయి ఎఫ్డీలు ఉన్నాయి అవి ఇట్లా నా డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయా మా నాన్న ఇచ్చిన వస్త్రం ఉందా అని అడగలేదు భగవంతుణ్ణి కూడా మర్చిపోగలిగిన స్థాయికి మేము ఆయన వెళ్ళినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉండు రామకృష్ణ అన్న ఎంత అద్భుతం అది నాకు సందేశమైంది చూసారా అటువంటి భగవంతం గారిని నేను చూశాను చిట్ట చివరి కాదు మై లాస్ట్ ఎన్కౌంటర్ ఆర్ ఏ మీటింగ్ విత్ హిమ్ వాజ్ వెన్ వీ ట్రావెల్డ్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ హియర్ టు బెంగళూరు ఆర్ మెడ్రాస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ మేము ఇద్దరము కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్లో నుంచి కలిసి వస్తున్నప్పుడు వారు హీ వాజ్ సో ఫ్రెగాయల్ సచ్ ఎ టాల్ పర్సనాలిటీ బెంట్ ఆల్మోస్ట్ డౌన్ వర్డ్ అన్మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ He is unto himself. One karma yogi, one karma yogi, karma yogi doesn't have labor. In the karma, he is the one who is living in the life of the world. He is the one who is living in the world. He is the one who is living in the world. He is the one who is living in the world. He is the one who is living in the world. He is the one who is living in the world. ఒక లార్డ్ కృష్ణ హూ పర్ఫార్మ్డ్ మహాభారత ఎలా వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన ఒక అరణ్యంలో ఒక బండరాయిని తలదిండుగా చేసుకుని ఎవ్వరికీ కనపడకుండా తాను ఏకాంతంలో తన యోగ శరీరాన్ని తనంతట తాను మార్చుకొని తనలో ఉన్నటువంటి పారమాత్మకమైనటువంటి ఒక శక్తిని మళ్ళీ మూలంలోకి ఎలా కలిపారో భగవంతం గారు కూడా అలాగే కలిపారన్న భావన నాకు కలిగింది ఇవాళ నేను వారికి ఇక్కడ నివాళి సమర్పిస్తున్నా ఇక తర్వాత మరొక అదృష్టం ఏంటంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఆయన్ని కూడా నేను స్మరించుకోవాలి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ డిఆర్డిఎల్లో స్టెలైట్ అనేటువంటి ఒక మెటల్ మీద నేను బాంబే నుంచి వచ్చి రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు వారు అది విజిట్ చేశారు విజిట్ చేసినప్పుడు నన్ను ఆయన గమనించారు ఒక వారం రోజులు ఉన్నారు అక్కడ ప్రతిరోజు నేను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ల్యాబ్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని వెళ్ళి సిక్స్ సెవెన్ వరకు నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్తో అక్కడ చేశాను నేను అప్పుడు ఆయన అన్నారు కెన్ ఐ బీ ఎఫ్ సమ్ హెల్ప్ టు యూ అని అడిగారు ఆయన అంటే నేనేమన్నానంటే లెట్ మీ డూ మై జాబ్ సార్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ ఐ విల్ ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ కమ్ టు యూ అండ్ సీక్ యువర్ హెల్ప్ అని అన్నప్పుడు 
మీరు మీరు చేసిన విని ఒకసారి చూడవచ్చునా అని అడిగారు కలాం గారు తప్పకుండా చూడాలి అని ఇచ్చాను దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఫర్దర్ టు యాడ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ యూ ఆర్ ద యంగెస్ట్ సైంటిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మై లవ్ ఫర్ యూ ఐ ఆఫర్డ్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని అన్నప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ కొటేషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ విచ్ ఇన్స్పైర్డ్ యువర్ ఎర్లీ లైఫ్ అని అడిగారు యూత్ షల్ రీషేప్ ద వరల్డ్ కామా అఫ్ కోర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడల్ట్స్ ఏ యూత్ లైక్ విఎస్ఆర్ కెన్ రీషేప్ ద వరల్డ్ అఫ్ కోర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాన్ అడల్ట్ లైక్ హనుమాన్ చౌదరి గారు ఇప్పుడు నౌ హీఈస్ మై ఎల్డర్ ఈ టైంలో నాకు ఎల్డరు స్నేహంలో మాత్రం యంగరు కాబట్టి ఇవాళ అనేక విషయాలు అనేకమైన విషయాలు ఐ ఫోకస్ ఐ ఫోకస్ ప్రారంభం ఒక టెర్రేస్ మీద జరిగినప్పుడు ఐ ఫోకస్ తొలి ఆనంద బిందువుని తొలి స్పీకర్ని నేనే ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు స్పీక్ ఏది యూత్ యూత్ ఫోర్స్ని ఎమాల్గమేట్ ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద ఇది అయిన తర్వాత సరే హనుమాన్ చౌదరి గారితో మాది మా ట్రావెల్ మెంటల్ ట్రావెల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఫిజికల్ ట్రావెల్ మా ఇద్దరిని ఒకే వేదిక మీద ఒక ఆయన కూర్చోబెట్టి నవభారత రత్న అవార్డు ఇచ్చి మా ఇద్దరికి చొరొక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు ఒక ఆయన లక్ష రూపాయలు నేనేమో నా ఫౌండేషన్కి ఇచ్చేశాను ఆయనేమో దేశానికి ఇచ్చేశాడు ఇద్దరం తీసుకెళ్ళాలి ఇంటికి పట్టుకెళ్ళింది ఏం లేదు అక్కడికి అక్కడే ఇచ్చేసాం ఇక బ్రహ్మ కుమారీస్ను గురించి నేను ఇద్దరు చెప్పాలి మా నేను ఉండేది దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కాలనీ అది నాలెడ్జ్ సొసైటీ అది అక్కడ డబ్బు నాలెడ్జ్ ద్వారా డబ్బు డబ్బు ద్వారా ప్రపంచానికి ఖ్యాతి అన్ని అన్ని రకాలు ఉన్నాం మేము అంతా కూడా అక్కడ ఒక బ్రహ్మకుమారి సెంటర్ పెట్టాలి అని వచ్చినప్పుడు జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారుని వాళ్ళు పిలిచారు నన్ను కూడా పిలిచారు ఆ రోజు నేను భగవద్గీత మీద కాసేపు మాట్లాడాను నాకప్పుడు ఒక బాలకృష్ణుడు ఒక వెన్న తింటున్నటువంటి కుండ ఉన్నటువంటి ఒక ఫోటోని నాకు ఇవ్వటం బాగా గుర్తు మళ్ళీ ఈ నాళ్ళకి ఇక్కడ చూస్తున్నాను వారికి అంజలి ఘటిస్తున్నాను ఇక్కడే అంజలి అంటే నమస్కారం అని అర్థం అది కాబట్టి ఈ సభ ఆత్మీయ సభ ఇట్ ఈస్ ఇమోషనల్ ఇట్ ఈస్ సెన్ సెంటిమెంటల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఈ జాతి మన బోటి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా నా బోటి వాళ్ళకి ఇందాక వల్లీశ్వర్ గారు ఒక మాట గొప్ప మాట చెప్పారు మనందరము గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మనం మనమే కాదు వాళ్ళు కూడా ఏ గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుంచి వచ్చినటువంటిది అది ఎక్కడికి ఒక శాఖోపశాఖలై ఎక్కడ ఫలిస్తుందో ఎక్కడ పుష్పిస్తుందో దాని మూలం నుంచి దూరమైందే కానీ మూలాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి ఒక సంస్కార ధారతో జీవించేటువంటి ఒక అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి భగవశక్తికి నేను ప్రణమిల్లుతూ ఈ ఈనాటి ఈ సభకి ఇక్కడికి రావటానికి ప్రేరణ ఇద్దరు ఇద్దరితో కలిసి చిన్నప్పుడేమో తెలుసు ఏమీ తెలియని కానీ తెలుస్తున్న స్థితిలో భగవంతం గారు కాస్త బాగా ఎరుక వచ్చి సైన్స్ ద్వారా ఈ ప్రపంచానికి నేను ఏం చేయగలను నా శక్తి ఏమిటి అని గమనించుకున్న సమయంలో ఆ తర్వాత ఒక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్గానే కలిసినప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారితో వాళ్ళ ఇద్దరి యొక్క ప్రేరణ వల్ల వచ్చాను ఫైనల్గా ఒక ఒకే ఒక నిమిషం చెప్తాను ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ జస్ట్ ఏ ఇయర్ బిఫోర్ కలాం గారు పాస్డ్ అవే ఆయన వచ్చారు హైదరాబాద్కి వస్తే ఇలా పక్క పక్కన కూర్చున్నాం వారి చెయ్యి నా చెయ్యి మీద వేసి కూర్చున్నారు చెయ్యి ఇలా పట్టుకొని కూర్చున్నారు యువర్ స్కిన్ ఈజ్ షైనింగ్ వేర్ యాజ్ మైన్ ఈజ్ డ్రై అండ్ డల్ ఇఫ్ నాట్ డెడ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని అడిగారు ఆ ఏమిటి ఎందుకే ప్రశ్న ప్రధానమైంది అప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడలే ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే ఆయన లోపల ఎప్పుడైతే ఒక ప్రశ్న పుట్టిందో జవాబు కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నది అక్కడ సైలెంట్గా మనం ఉండాలి మనం దానికి కారణాలు సైన్స్ ప్రకారం రెండు పేరాలు మాట్లాడకూడదు మనకు తెలిసిన ఆయనే సైలెంట్గా అప్పుడు ఏమన్నారంటే రామేశ్వర దేవాలయంలో పురోహితులు పెట్టినటువంటి భగవత్ ప్రసాదంతో పెరిగిన ఈ దేహం అండర్ నరిష్డ్ అన్నం లేదు ఆయన గనక నాకు ఇచ్చి ఉండకపోతే ఈ దేహమే ఉండేది కాదేమో కాబట్టి ఒక అండర్ నరిష్డ్ బాడీ తర్వాత ఏమైంది జీవిత కాలం అంతా ల్యాబొరేటరీస్లో గడిచిపోయింది సో ఇట్ వాజ్ సోక్డ్ ఇన్ సైన్స్ వేర్ యాజ్ యు ఆర్ సోక్డ్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైన్స్ 
it is all because of the grace of bhagavan sri satsai baba adi that was his conclusion prashna vesindi ayane jawab ichindi ayane nalanti sign naake edo peru ichindi chudandi enta humble ga cheptunnaru inta mandilo naake edo peru ichindi మిసైల్ పితామహుడని ఏవో ఇట్లా ఏదో వస్తాయి కదా ఉపన్యాస కేసరి అంటే ఉపన్యాసమునకే సరి అని అర్థం అంతేనా ఉపన్యాస చక్రవర్తి ఏ ఉపన్యాస బ్రహ్మ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ ఆయన అప్పుడు అన్నారు ఇక్కడ ఈ సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీని ఈ ప్రపంచంలోకి సాధికారంగా చెప్పాలి ప్రాచీన పురాణ వాంగ్మయంలో ఉన్న సైన్స్ను కూడా చెప్పాలి వేదాలలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలని ఇవాళ ఈ తరానికి అందించే దిశగా పనిచేయవలసి ఉన్నది అన్నప్పుడు వెన్ వీ షేర్డ్ మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ వీ అడ్రస్డ్ ద యూత్ ఆ అడ్రస్ చేసిన దాని ఫలితమే ఇవాళ ఒక ఐ ఫోకస్ లాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో ఈ ప్రపంచంలో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయా పరిధిలో మాత్రమే ఉంటున్నారు దాని నుంచి ఇంకా షెల్ దే హ్యావ్ టు బ్రేక్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ బికాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ లైఫ్ వివేకానంద స్వామిని ఆయన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేశారండి విచ్ మిల్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటే ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు పీపుల్ సే ఇన్ ఇండియా బఫెలోస్ మిల్క్ ఈజ్ విచ్ యానిమల్స్ మిల్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటే బఫెలోస్ నో నో పీపుల్ సే కౌస్ అన్నాడు ఆయన అన్నాడు యూ రిఫర్ టు యానిమల్ దట్ ఈస్ బఫెలో బట్ వెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ అ కౌ it is my mother we don't get milk out of her out of it gaadu out of her i get amrut out of it kabatti aa piyushanni manam chakkaga amrutanni itvanti mahatmulu smaranatho manam chestu undali nenu naa chinna foundation pettukunna appudu kuda vallishwar gariki telusu prati year scientist peru meeda oka award isthan nenu scientist ki oka vedaniki oka bharatiya dharmaniki alage girl child education ki అలాగే డౌన్ ట్రాడెన్ బిలో పావర్టీ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏం లేదు అవన్నీ ఓట్లకు అమ్ముడు పోయినాయి ఇప్పుడు ఏం లేదు దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ బిలో పావర్టీ లైన్ కాబట్టి వీటన్నింటినీ గమనించుకుంటూ ఈ స్మృతులు మనల్ని నడిపించాలి వాటి నుంచి స్ఫూర్తిని మనం పొందాలి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నేను మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఏపీజే కలాం గారి గురించి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తారు చౌదరి గారు ఆయన ప్రెసిడెంట్ నేను ఐటీ అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు ఆయనతో స్నేహం ఉండేది నేను నా వ్యక్తిగత హోదాలో ఏపీజే కలాం గారిని హైదరాబాద్ రమ్మని అని చెప్పాను ఎందుకని అడిగారు నేను ఉపకులపోతుల యొక్క ఉపకులపోతుల యొక్క అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్ యొక్క సమావేశాన్ని పిలుస్తాను మీరు వాడిని అడ్రస్ చేయాలి అన్నాను నేను చంద్రబాబుకి చెప్పలేదు అని చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన ఆయనకి అడ్వైజరు గవర్నర్ గారు సురజిత్ సింగ్ బర్నాల గారు ఉన్నారు వీరంతా మేమంతా కలిపి ముప్పై ఐదు మంది వైస్ ఛాన్సలర్ని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో మీటింగ్ పెట్టాం అన్నీ వైస్ ఛాన్సలర్తో ప్రశ్న గిసలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ లేచి అన్నాడు దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ హౌ కెన్ ఇట్ బీ రిమూవ్డ్ అని అన్నాడు రైట్ హ్యాండ్ ఆయన రైట్ కుడి పక్కన చూస్తే చంద్రబాబు ఉన్నాడు ఎడం పక్కన చూస్తే సురజిత్ బర్నాల గడ్డాన్ని అభివృద్ధికుంటున్నాడు ఇద్దరు ఈయన ముఖ్యమంత్రి ఈయన గవర్నరు ఏమైనా చెప్తారా ఇద్దరు ఏమి చెప్పలేదు నేను చెప్పనా కరప్షన్ ఎలా పోతుందో తల్లి 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 అండ్ గురువు మదర్ అండ్ టీచర్ దే లోన్ కెన్ అప్లై ది రెమెడీ ఫర్ కరప్షన్ అన్నారు మందార మకరంద మాధుర్య భరితమైనటువంటి స్పిరిచువల్లీ సైంటిఫిక్ ప్రసంగాన్ని మూర్తి గారి దగ్గర నుంచి విన్న తర్వాత అసలు ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం ఇంకా ఆ తర్వాత మన ఒక అద్భుతం మంచి కార్యక్రమం బసూరి భగవంత్ గారిని తలుచుకోవటం ఏపీ అబ్దుల్ కలాం గారిని తలుచుకోవటం ఈ సంద ఈ కార్యక్రమం సూర్య భగవంతం చా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ సత్రమా ఓకే ఓకే
ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేసింది బుచ్చిరామ్ గారి సారథ్యంలో ఐఫోకస్ తరఫున తిప్పరా సురేంద్ర గారు విఎస్ఆర్ మూర్తి గారిని సన్మానిస్తారు ఇప్పుడు మీరు చేయండి మా మన ఐఫోకస్ మిషన్ తరఫున ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఎంతో ఉద్వేగపడుతున్నటువంటి మెమొరీస్ని భగవంతం గారికిను బాబా గారికి మధ్య తినటువంటి సంఘటనలు చెప్తూ ఉంటే ఒక సెవెంటీ మెంబర్లో సినిమా చూసినట్టు అనిపించింది నాకు అయితే మా ఐఫోకస్ తరఫున సత్కరిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అనుభూతి ఇలాగే ఉండాలి ఇది మనసులో పెట్టుకుని పరిలంగా ఇంటికి వెళ్ళాలంటే మనం దీనికి ఉపన్యాసాలు లేకుండా శాంతి సందేశం బ్రహ్మకుమారి సంస్థ యొక్క ఔన్నత్యం మీకు తెలుసు ప్రపంచం అంతా శాంతిని ప్రసారం చేస్తున్నటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి ప్రబోధిస్తున్నటువంటి ఒక విస్తృతమైనటువంటి అపారమైనటువంటి శక్తి కలిగిన సంస్థ సోదరి అంజలి గారి శాంతి సందేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం ఓం శాంతి టు బి ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టుడే ఈస్ మై ప్లెజర్ అండ్ మై లక్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ రామ్ ఫర్ ద ఇన్విటేషన్ అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ ఐ ఐ ఐ ఆల్సో డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ సో ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండ్ దెన్ జాయిన్ ద బ్రహ్మ కుమారీస్ అండ్ సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు లిజన్ టు హనుమాన్ చౌదరి గారిజీ and to listen to you murti garu and you already know the brahma kumari so durga bai deshmukh colony uh, one of the first uh, meditation center over there i was staying there near andhra bank there was a meditation center <laughs> yeah so uh, so it it's nice uh, that you know i could meet you again here and uh, valishwar garji and uh, brother uh, sorry i tipara tiparaj surendra garji okay uh, nice and audience also very um, beautiful audience because only if audience is great then you know great things come out of the seekers also then you go follow the audience <laughs> but online is going online i ah, on the youtube it is going and i also sent to our meditation center <laughs> so that they can listen over there and so with lot of beautiful things which we heard uh, as told we will end with beautiful silence because everything starts in silence and ends in silence so we will end with meditation and i think cv raman about sir cv raman he was saying that everything is here yeah. so let us go back to the memory that we are beyond this matter that we are actually an energy and let me not correlate now you were also talking of energy matter and all that so em cheddam ante ee matter lo edi ee deham anedi matter deentlo aatma anedi shakti so first experience cheddam konni nimshalu nenu ee panchabhutala tho tayaraina dehamlo oka jyoti swarupa aatmanu ani okay అండ్ ఆత్మ నివాసం అనేది భృకుటి మధ్య ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఆత్మ ఈ దేహంలో అన్ని ఏవైతే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ ద బాడీ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ద సోల్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫోర్ హెడ్ అండ్ అగైన్ పరమాత్మ లైక్ ద సన్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యూనో ఇన్ ద హోల్ సిస్టమ్ ద ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ సో జ్ఞాన సూర్య గాడ్ ద జ్యోతి ఫామ్ like was everybody was talking of that so second step we will do is god as point of light but full of energy i the soul i am getting connected to the supreme soul and taking all the peace love happiness and filling my soul with all these qualities because brother finally said ethics is the most important thing so we will practicing of being ethical it needs all these qualities of peace happiness purity power knowledge within the soul so we will get connected to god almighty and fill ourselves with all these powers so all of you can sit straight i know you have been sitting for some time but if you can just sit straight and no, we have to become aware 
slowly start becoming aware of the divine energy, the non-material existence of ours, more than the physical. Look at yourself, experience yourself as the Atma, the Light, the Divine Light. Say to yourself, I am Atma. the point of light, Jyoti Swarupani. Feel yourself as light, lighter than air. Feel the might inside you as the soul is imperishable, indivisible. I am the soul. Ajar Amar Avinashi. I, the soul, exist forever. The body perishes and I, the soul, move into another vehicle, another human body. Look at yourself as a point of divine life. Yoga is connecting to the Almighty. The Jyoti form, the Jyotir Lingam, God, the Light, the Jnana Surya. Feel as if you are before Him, receiving all the required powers. Peace, love, happiness, purity, knowledge. God as a parent is filling the soul with all these powers. The soul is becoming full in all these energies. Powerful yet calm and loving, peaceful. God makes me realize my true intrinsic nature of purity, of truth. I deep in the heart experience myself The truth of me is I am soul. I let go of all my other tags and additions. I am a pure soul, child of the Almighty God. Now let us all together three times say Om. Om actually says, I am soul. Om.
let peace prevail in us and in the nature around om shanti 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 సిస్టర్ అంజలి గారికి చక్కటి మెడిటేషన్ చేయించారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంతోషం అండి పద్మశ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సిస్టర్ అంజలి గారిని సత్కరించవలసిందిగా మా ఐ ఫోకస్ మిషన్ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అదేనండి ఒక టూ మినిట్స్ మనం కూరగాయ క్లోజ్ చేద్దామండి ఇప్పుడు ఒకటి మా హనుమాన్ చౌదరి గారిని వల్లీశ్వరి గారిని సత్కరించడం కోరుతున్నాను మిమ్మ మిమ్మల్ని వల్లీశ్వరి గారు మా పద్మశ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారిని హనుమాన్ చౌదరి గారు సత్కరిస్తారు అదేవిధంగా త్రిపురాజ్ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను మా సూర్య భగవంతం మూర్తి యా మా సూర్య భగవంతం ట్రస్ట్ తరఫున పద్మశ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు సత్కరిస్తున్నారు ఫోటో తీసుకున్నారు తర్వాత ఇంకొక నిమిషాలు అండి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కొన్ని పెద్దలు ఉన్నారు వాళ్ళని మా సూర్య భగవంతం ట్రస్ట్ తరఫున సత్కరించడం మా బాధ్యత ముందుగా సూర్య శ్రీమతి గారు వారు తొంభై సంవత్సరాల వయసులో ఉండి కూడాను మూడు గంటల సేపు ఒకటి రెండు మూడు గంటల సేపు ఒకటి కూర్చున్నారు ఇక్కడ అక్కడికి వస్తారు వారు అవును మీరు మా సిస్టర్ అంజలి గారు సత్కరిస్తారు అక్కడికి అక్కడే ఉన్నానమ్మా అక్కడే ఉన్నానమ్మా ఫోటో తీసుకోండి ఫోటో తీయండి ఇటు తిరిగి స్టేజ్ మీద వచ్చారు చూడండి ఇటు శ్రీమతి గారు సూర్య శ్రీమతి గారు వారు ఎంతో మందికి పేషెంట్లని వారు నయం చేసి మంచి చక్కటి జీవితాన్ని ప్రసాదించారు థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ అదేవిధంగా మా ఐ ఫోకస్ తరఫున ఎంతోమంది పెద్దలు ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి మమ్మల్ని ఆశ్రయించినగాను మారుతి కిరణ్ గారికి మా పద్మశ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు సత్కరించవలసి కోరుచున్నాను మారుతి కిరణ్ గారు అదేవిధంగా బిఎస్ రావు గారిని కూడా వేదిక రమణ ఆహ్వానిస్తున్నాను అయ్యే ఫొటోస్ కోసం ఒక్కండి ఫొటోస్ కోసం అనమాట ఫోటో తీసుకోండి చాలా సంతోషం సార్ మారుతి కిరణ్ గారు వారు కూడా అసలు యాక్చువల్ డయాస్ మీద ఉండవలసిన వ్యక్తి సో అట్లాగే బిఎస్ రావు గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను మీరు కూడా మా సీనియర్ మోస్ట్ ఐ ఫోకస్ మెంబరు మీరు వచ్చి శశికర్రావు గారు మా సూర్య భగవంతం గారు ట్రస్ట్ తరఫున వారిని సత్కరించుకున్నాము అదేవిధంగా మరొక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆదిరాజ్ గారు వచ్చారు వారు రామకృష్ణ మఠంలో వారు ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు వారికి మా సూర్య భగవంతం గారి ట్రస్ట్ తరఫున వారు కూడా మా చిరు సత్కారము వారు స్వామీజీకి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వారు ఎవరికి కనపడరు చివరి లైన్లో కూర్చుంటారు మా ఐ ఫోకస్లో కూడా అంతే ఆయన ఎవరో సామాన్య వ్యక్తులుగా వచ్చి ఎక్కడో కూర్చుంటారు కానీ ప్రతి క్షణము ప్రతి అణువు క్షుణంగా పరిశీలిస్తున్నటువంటి సహదేవ్ గారిని రమ్మంటున్నాను ఆ డయాస్ మీద రావాలి వారు కూడా చూడండి వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ ఉండి కూర్చున్నారు ఏదో చిన్న పిల్లవాళ్ళేగా కానీ వారు మహోన్నతమైన వ్యక్తి వారిని చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు మీ అందరికి కూడా మా ఐఫోకస్ నుంచి ఉండే స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా మా సూర్య భగవంతం గారు ట్రస్ట్ తరఫున మా అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వారికి కూడా మా సూర్య భగవంతం గారి ట్రస్ట్ తరఫున చిరు సత్కారం చేస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ ఇట్లా ఖైదీలు కూడా వాడు ఇస్తున్నారు మోటివేట్ ఇస్తున్నారట పద్మశ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు సత్కరిస్తారు రామకృష్ణ మనం తరఫున కూడా సరే ఒక్క నిమిషం మనం ఎంతమంది ఎంత చేసినా కానీ వన్స్ వీ షేప్ ద కిడ్ ఓకే ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ 
దే కెన్ బి ఎ పవర్ఫుల్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఆ ఒక నోబుల్ గోల్తో నా ఫ్రెండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ మాది ఈ స్టార్టెడ్ సోహమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ సో ఫార్ ఈ హెస్ రీచ్ అవుట్ టు టెన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వాట్ టు టీచ్ దెమ్ ఈ హెస్ డిజైన్ ఎ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ సోహమ్ అకాడమీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ కల్చరల్ ఎథికల్ టెక్నాలజీ అండ్ లిటరేచర్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో హీ ఈస్ బీన్ ట్రైనింగ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ లిటరలీ విట్నెస్డ్ he has conducted a robotics program he has been conducting that uh, the kind of spark he is creating okay uh, definitely we are uh, i think our kids are in right hands that's what i want to vote of thanks ronishal mungi chestanu <coughs> sir ivala vichesinaundi peddalandriki vinundandi sir krishna vinundachu parala andarki kuda chaala mukhyanga ma padmashri hanuman choudhury gariki nenu cheppangane var ento utsahanga ఓ పదహారేళ్ల కురవాళ్ళలాగా అయినా నన్ను ప్రోత్సహించి ఓకేనా పెట్టు ప్రోగ్రాము వారి ప్రోగ్రామ్ నేను ఎవరి ప్రోగ్రామ్ వస్తా అని చెప్పి వారు చెప్పారు వారికి మా సూర్య భగవంతుని ట్రస్ట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్నిటికంటే ముందుగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పవలసింది మా వాసుదేవ శర్మ గారికి ఐ ఫోకస్ మిషన్ మా గురువు తల్లులకి మా యొక్క ఈ సభా వేదిక వేదిక నుంచి వారు ఎక్కడున్నా మమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు వారికి కూడా చెప్పాను అయ్యా సూర్య భగవంతం గారి ట్రస్టు తర్వాత మనం కలిసి చేద్దాం సార్ అంటే రామ్ నువ్వు మంచి పని చేస్తున్నావు గో హెడ్ అని ఆయన దీవించారు వారికి ఈ సభ ద్వారా వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇవాళ మీరు గమనిస్తున్నారే కనుక ఒక ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు గమనించారు లేదు ఇవాళ డయాస్ మీద ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్రహ్మకుమారీస్ అండ్ ఐ ఫోకస్ అండ్ సత్యసాయిబాబా ట్రస్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ గారు అండ్ త్యాగరా గాన సభ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ రిప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డిఆర్డిఓ అండ్ ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు కూడా దేశానికి ఎంత సేవ చేశారు ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా అందంగా అలంకరించినటువంటి మా వల్లీశ్వరి గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా మా సూర్య భగవంతం ట్రస్ట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మరొక మారు మా మిత్రుడు కాసిరెడ్డి ఎంతోమంది పెద్దలు వచ్చారు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక సూర్య సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద్ గారు రండి కొంచెం మీరు పైకి రండి కొంచెం పరిచయం చేస్తాను ఆయన మా సూర్య యొక్క దాని ఏమంటారు వంశవృక్షాన్ని సూర్య వంశవృక్షాన్ని ఆయన వారి డ్యాస్ మీద రండి దయచేసి మీకు కూడా ఎంతో సేవ చేశారు మా సూర్య ఫ్యామిలీకి ఎంతో ఎంతోమందిని కలిసి అసలు సూర్య భగవంతం గారి దగ్గర అంతపై నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారో మొత్తం అందరినీ కూడా దృష్టి చేశారు ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు వారికి కూడా సభాముఖంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రసారం చేశారో వారికి మీ మా మా తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను అదేవిధంగా త్యాగరా గ్రాంసభలో స్టాఫ్కి మెంబర్స్కి మరొకసారి జనార్దనమూర్తి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చేస్తుంటూ చక్కటి కార్యక్రమం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ఫోటో సెషన్ మా బ్రదర్ శేషు కూడా డయాస్ మీద రావాల్సి కోరుతున్నాను రా శేషు రామకృష్ణ ఒక నిమిషం ఒక అంత ఫోటో కావాలన్నారు సార్ దయచేసి కాసిరెడ్డి ఒక మాట నువ్వు కూడా వస్తే డయాస్ మీద నీతో కూడా ఫోటో తీసుకుంటాము సోహమ్ అండ్ ఐ ఫోకస్ మెంబర్స్ అందరు రండి పేకర్ రండి మా ఐ ఫోకస్ మెంబర్స్ కూడా దయచేసి రండి ఒక మాట ఒక ఫోటో తీసుకుందాము నేను వెళ్ళి గురువు గారిని ఒక మాట దించి వస్తాను ఒక ఒక నిమిషం మనం క్లోజ్ చేసేద్దాము అరే నేను పైకి రండి అందరూ ఐ ఫోకస్ రండి అందరు ఫోటో ఎవరు తీస్తారు కింద ఎవరైనా ఫోటో తీయండి యూట్యూబ్ ఛానల్ వారు ఉన్నారు కదా కొంచెం వారు ఫోటో తీయండి సార్ వచ్చి మమ్మల్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ వారు ఒక మాట ఫోటో తీసుకుని రండి సార్ అమ్మ రండి మన వాళ్ళు ఐ ఫోకస్ దెబ్బ పరిగెత్తాలి పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి డబ్బున మీ ఎవరు కెమెరా ఇస్తారు కెమెరా ఎవరు అనుకుంటారు మీరు తీయించండి ఒక్క తీసుకోండి యా